I lirët dhe para i lirët. Trevat shqiptare janë ndërtokat më herët të populluara në Evropë duke pasur gjurën të hershme populimi, që nga filetet e njërzimit, gjurën të cilat vazhdojnë edhe sot. Shtrirja e trevave shqiptare sot krahasuar me ato të shekujve të partë të civilizimit është shumë e ndryshme pasi popullësia shqiptare i lirë. Êshtë kurur në vazhdimsin e shekujve për shkak të proceseve të shumë të historike që kanë dodhur në këto treva. Për të trajtuar periudën e ilire duhet të ndjekim një vazhdimsi e tapash historike e kulturore, të cilën në treva tona do të ndajmë në dy periudat të mëdha, në atë para historike dhe periudën e lashtësis antikitetit. Ilirët ishin të vendosur në Balkanin për endimor në brigjet e detit mesdhe, por historia e popullimit të këtyre tokave nis edhe më herët. Kështu gjurëmët dhe para do i gjejmë në para histori. Para historia dhe para ilirët. Epoka e paleolitit, gurit të vjetër, është epoka më e hershme dhe më e gjatë të shëqëris njërzore, e cila nisë me shfaqin e njëriut në tokë dhe deri 10.000 vjetë për esë, për kë. Kushtet në të cilat ka jetuar njëriu i paleolitit janë krejtë të ndryshme nga ato të sotmet. Kjo pasi kushtet e klimës, florës dhe faunës kanë qënë shumë të ndryshme. Ndërko është një periud kur edhe kushtet geologike të tokës kanë qënë të tjera ku shumë toka madje edhe ato shqiptare kanë qënë ende në proces formimi. Jemi në periudën e kuaternarit, e cila ndahen në dy periuda më të vogla, në Plejstocen, filon rreth 2 milion vjet më par deri 10.000 vjet për esë dhe në Holocen, nga 10.000 vjet për esë dhe vazhdon deri sotë. Gjatë plejstocenit vazhdojnë të lëvizja geologike e tokave dhe herë pas herë planeti ju në fëtoj apo në grohej. Në plejstocen numërojmë edhe 4 periuda të mëdha të akullnajave, gunës, mindel, rizë dhe vjurmë dhe po kaq periuda ndër akullnajore. Pikërisht gjatë plejstocenit u zhvillua epoka e paleolitit ndërsa në holocen periudat e tjera si më poshtë. Epoka periuda kohore Epoka e paleolitit, guri i vjetër, një, 5 milion, 10.000 vjet për, esë. Epoka e mezolitit, guri i mesëm, 10.000, 7.000 për, esë. Epoka e neolitit, guri i ri, 7.000, 3.000 për, esë. Epoka e neolitit, bakri dhe guri, 3.500, 3.000 për, esë. Epoka e bronzit, 3.000, 1.100 për, esë. Epoka e hekurit 1100, 500 për esë. Paleoliti në Shqipëri Paleoliti ndahet në tre periuda paleoliti i hershëm, i mesëm dhe i vonë. Për shkak edhe të kushteve klimaterike banorët e parjetonin, si e ndatsak në kërkim në tokave që u kryonin kushtet më të përshtatshme për jetes. Filimisht aktivitetet e praktikuara nga njëriu i paleolitit ishin bledhja e frutave të gachme në natyr, gjuetia dhe peshkimi. Në trevat shqiptare filesat e njërzimit shënohen në periudën e paleolitit të mesëm dhe të ri. Por nëse në vendet fqinje janë gjetur gjurëm edhe në periudën e paleolitit të hershëm, le të hapur mundësin që edhe në toka tona të kemi të tila vend banime. Paleoliti i mesëm në vendin ton përfajsohet me stacionin e zarës në Sarand e vendosur tre këmë në lindje të butrintit. Ky stacion zë një hapsir të madhe dhe materialet e gjendura aty dëshmojnë për një zgjatje të jetesës në të dy periudat edhe të paleolitit të mesëm edhe ati të ri. Aty janë gjendur një koleksion veglash pune nga guri stralit në njërë grit të hapur, i cilësis jo të mirë. Ndërsa për paleolitin e vonë është shpela e konispolit ku është zbuluar një shtres kulturore me vegla gur strali e datuar 26.000 vjetë më parë. Por edhe shpela e shën marinës në Sarandës ku gjejmë edhe gjurëm të përdorimit të zjarit. Po ashtu, një vend bani mirën të sishëm është aji gajtanit në Shkodër ku gjejmë fosile kafshësht të kuarternarit dhe vegla punët të tipit musterian. Mezoliti në Shqipëri Edhe pse një epok më e vogël, si kol dhe kalimtare mes paleolitit dhe neolitit sërisht ndahet në tre periuda mezoliti i hershëm, i mesëm dhe i vonë. Epoka e mezolitit ka vler pasi në këtë periud bëhet kalimi nga gjuetia dhe mbledhja e prodhimeve të gachme në natyr të këfilesat e bujësis dhe blektoris primitive. Por edhe vetë gjuetia do të ketë ndryshime të rëndësishme pasi vazhdimi i ndryshimeve klimatike soli shduke në kafshëve të mëdha dhe njëri u dëtyrua të gjuaj kafshë më të vogla por që lëviznin më shpejt. Kështu nevojiteshin armë të reja si harku dhe shigjeta. 
kultura e mezolitit dalon për vegla pune me ashkla më të vogla dhe më të regulta geometrike, si tre këndësha, trapeze, form segmenti eti. Gjurmët e kësaj periude vazhdojmë t'i gjejmë në konispol, por edhe në vlusht të skraparit. Neoliti në Shqipëri Kjo epok ka vlerë pasi njëriu nga sklavi natyres këthejet në zëtërues të saj. Në këtë periud gjejmë zhvillimin e bujësis dhe blektoris, por edhe zbulimi i ceramikës, tjerjes dhe i endjes si edhe për sosja e veglave të punës prej guri apo kocke. Neoliti është edhe periuda kur formësohen t'i paret e klimës që i gjejmë edhe sot, një proces që kishtë njësur nga mezoliti. Njëriu filloj të ndërton të edhe banesat e para, ka solet për ndërtimin e të cilave për dorë të drurin, gurin dhe baltën. Në Shqipëri këto gjurmi gjejmë në cakran, duna vec, podgorie, kolsh etje. Neoliti u zhvillua në tre periuda atë të neoliti të vjetër, të mesëm dhe të ri. Ceramika dhe enet prej balte marin një zhvillim të veçan duke përdoru madje edhe zbukurimet e vizatimet në bito në këtë fazë që faqen edhe format e para të ceramikës dy në gjyrëshe, kuqezi, apo ritonet. En me 4 këm dhe gryk ovale të lyra me boj të kuqe dhe me një dorës të madhe në pjesën e sipëme. Këto janë edhe shenjat e para të shfaqës së besimeve shpirtërore. Shumë egzemplar të rritoneve të gjetura në Dunavec, cakran dhe kolsh madje shpesh të njashme edhe me egzemplar të gjetura edhe në një teritor të gjerë të Balkanit për ndimor e jugor. Një tjetër kultirën të sishëm është a i tokës më madje në disa vendbanime në Shqipëri, Kosovë apo Bosnje janë gjetur fëmi në pozicion skrupu, dëshmi e një kulti flijimi me qëlim mbrojtje vendbanimi ose me qëlim tjetër. Në periudën e fundit të neolitit gjejmë edhe vendbanimi të rëndësishme në barqë edhe maliqë. Në këtë të fundit kemi edhe një ndërtim të veçanë, atët ndërtimeve palafite, ndërtime në biuj. Maliqë i është vlerësuar si një kërëqender e nivelit balkani. Vendbanimi ishte vendosur buzë liqenit me banesa të drunjta dydhomëshe të shtruara me trarë e me vatra zjari. Këto elemente të regojmë për një shëqëri mjaftë të organizuar. Ndër vejglet e shumëta të punës dalohen si elementet të reja që kanët e brimuar, shati prej briri dhe gurët e mokrave flasin për një bujësi dritërash, si basë e ekonomis, e mbështetur nga gjahu dhe peshkimi. Ceramika e maliqit ka një pamje të rej krahasuar me qendrat më të hershme neolitike, me pjekin dy njërshë kuqë e zitë si përfaqës e enve dhe nga motivet lineare geometrike apo me andro spirale në pikturimin me bojë të bardhë, të kuqë e kafe. Vashtimësia e banimit në maliqë edhe në periudat e më vonshme dhe shtrirja e vendbanimeve në fushën e korqës, dëshmonë se qytetërimi neolitik nuk erdi nga lindja në një form të gachme, por u zhvilluan bi bazën e kulturës vendaset e epokës së neolitit të mesëm dhe vashtimi në etapat e më vonshme të njohe së metaleve. E neoliti në Shqipëri, epoka e bakrit Emri e neolit rjedh nga fjala e neus bakr nga latinishtja dhe lithos kur nga greqishtja e lashtë. Kjo cilësohet një periud dhe shkurëtër edhe kalimtare nga guri të këpërdorimi i metaleve. Bakri ishte metali i pari zbuluar nga njëriu në mi vjeqarin e i i vëpë, esë ndërsa në vendin ton në filimin e mi vjeqarin e i i. Në këtë periud nisi përdorimi i materialeve prej bakri, por për shkak të butësisë së ti, a i nuk mundi të zëvendëson të do të gurin përsa i përket veglave të punës. Kjo epok vlerësohet si e rëndësishme për kalimin e periudës nga matriakale në patriakale dhe burin që merë rolin kërësor në shëqëri, madje në disa vende edhe me kryimin e klasave. Në Shqipëri këtë epok e lidhim me vendbanimet e maliqit, trenit, bënjës, blajizit, gradecit etje. Në e neolitin e vonë futën në përdorim amorfet me shpatullat të fryra dhe dy vejgjet të vogla, qanakët me qaftë të shkurëtër deri të këfilgjanët me vejgjet të shumë të tërheqër në bishpatull. Në Malic janë zbuluar një sërë objetë është kulti që i takojnë kësaj periude. Kultura e bakrit në vendit ton ishte një vazhdimi kulturës neolitike. Epoka e bronzit dhe e hekurit në Shqipëri. Për arritjet që pati në bod dalojnë ato në kret dhe miken ndaj quët ndryshe, si qytetërimi kreto mikenas. Në trevat tona shtohet numri i vendbanimeve pasi veç vendabanimeve të epokave të më pashme lindin edhe vendbanime të reja. Pikërish gjetjet në Malish shënojnë kalimin në vendin ton nga epoka e bakrit në atë të bronzit. Ndërko veç elementëve vendas fillojnë të shfaqen edhe ato të ardhura për shkak të dyndjeve të popujve të quajtër stepi. Për her të par fillojnë shfaqen tumat. 
ku dalojnë tuma e pashokut, tuma e një e priskovës dhe pak më vonë tuma e një e barqit dhe ajo e shkrelit. Për të konfirmuar dyndje të popujve në këtë tuma janë gjetur edhe skeletet të tipave për të evropojt stepik të ndryshëm gata mes dhe tarë, gracil, tipik për periudhën neolitike. O përmirsua ceramika me zbukurime me grobza me shtypje gishti dhe baltën e njom në buzët e enve, apo me shirita me relief në trupin e tyre. Edhe në periudhët e më vonshme, diferenca mes ceramikave të zonave të ndryshme më shumë se prej formës bëj prej njyrave. Ceramika e kuqe në jug dhe e zez në veri për shkak të lojt të pjekjes. Gjatë periudhës e bronzit të mesëm vërejet një shkëmbim me skrahinave të ndryshme ndërko që vend banimet më të rëndësishme në betën Malici, Neziri, Treni, Bënja, pa pasur ndërprerje në shtresat kulturore. Në epokën e vonë të bronzit dhe filimin e hekurit kemi në përdorim së patat dyteshe. Ato kishin veçantit dhe njëshmërit të tyre me ato të vendeve fqinje, si Greqis dhe Macedonis. Në këtë periud për her të par njës përdorimi i shpatave në form gjue, heshtat në form flagve dhe së patat e tipit kel, të cilat kanë hyrë si rezultat i kontakteve me kulturat vërjore. Arritje patën edhe fushat të tjera të jetës, si bujësia me përmirësimin e veglave të punës filimisht prej bronzi dhe më pas prej guri. Po ashtu u zhvillua edhe më tej për blektoria, poqaria, tjerja dhe endja. Me zbulimin e hekurit pati përmirësime më të shumëta. Marë për asysh se a i gjendet kudo edhe pse është pak sa më e vështirë të gjeshtë të pastër, hekuri zëvendësoj në një periud të shkurtër gurin, bakrin dhe bronzit. Kjo soli një përmirësim të veglave të punës dhe armëve të luftës që tani dhe të ishin kërësisht prej hekuri. Por arritjet më të mëdha të epokës e hekurit është lindja e qytetërimit kur shumë vend banime të dikushme u këthyrë në qytete, si Skodra, Lisus, Albanopolis, Plosi Etje. Gjurëm të periudës së hekurit gjemë edhe në Berat, Dimal, Amantia, Kanin, Selts e posht me hetje. Në këtë periud, momenti më i rëndësishëm është bashkimi një kulturët të vetme me një shtrirje në gjithë Balkanin për ndimor, i lirët. Të lazgët Popullësia për arendë se e qytetërimeve balkanike dhe atyre të detit është popullësia për lazgët. Ata u kryuan në fundin e periudës së fundit neolitike dhe vazhdoj gjatë periudës së bakrit dhe të bronzit. Si pas legendës Pelazgët janë një popull i vjetër që rjedhin nga Pelazgu, Pelazgus, njëriu i parë në tohë. Pelazgët janë të përmendur në shkrimet e gregve të lashë që në epopej në Iliadës, si banor të Thesalis dhe në kratë të Trojanve gjatë luftës të Trojës. Ndërsa tek Odiseja që është në një periud të më vonshme, si banorët e Kretës. Më pas Pelazgët janë përmendur në zonat të tjera të Greqisë së lash, Balkanit, Gadishullit, Apenine, Iberik, Azin e Vogël dhe nëse duan të identifikojmë këtë popullë si Indo-Evropiane. Termi Pelazgë ka qenë po ka që i përgjithshëm sa edhe termi Evropian sot. Jo vetëm Homeri, por edhe Herodoti, Straboni dhe autor të tjerë Grek i evidentojnë këta banor në zonat të ndryshme Evropiane. Redh 2100 për, e së zhvillimi i Balkanit undërpren nga dyndjet e popullësive stepike, por që me kalimin e viteve u asimiluan nga popullësia vendase. Pelazgët kanë pasur edhe një gjuf të tyre të folur, Pelazgjishtja dhe për shumë autor shqiptare të hua i lirishtja dhe më pas Shqipja janë vazhdim apo dialektet të Pelazgjështes. Këta autor mbrojnë tezen se pas dyndjeve që ndryshuan të i paret etnike të Balkanit, i lirët ishim populli pasues i Pelazgëve në Balkan por shpesh për të shmangur debatet edhe diskutimet me stezave të ndryshme banorët që kanë jetuar në këto treva për para kryimit të etnosit i lirë që e ndryshe si para i lirë ose për të i lirë. Para i lirët i përkasin periudës e neolitit dhe e neolitit në trevat e Balkanit për ndimor dhe veçanërisht ato shqiptare, 6.000-2.100 për esë. I lirët Origina e i lirëve Egzistojnë dy teza mbi originën e i lirëve. Jam popull autokton. Jam popull i ardhur dhe i përzirë me popullësin vendase. Të dyja tezat kanë bështet si të tyre, por ajo në bizotëruese është ajo e para. I lirët ishin një popull autokton, të cilët u formuan dhe vendosën në teritorin e Balkanit për ndimor në fundin e mi vjeqarit të i i dhe filimit të mi vjeqarit të i për esë, që përfshim fundin e epokës së bronzit dhe filimin e epokës së hekurit. 
mbi termin i lirë ka shumë interpretime, por ata për her të par janë përmendur me këtë emër nga historian Greg Herodoti, në shek vp, s, më pas ata përmenden nga historian dhe djetar të tjerë të lashësis, si, Tukiditi, Plini, Straboni, Aristoteli etje. Po ashtu, mbi i lirët egzistojnë edhe legenda e mitologi, si gjithë popuj të lashë. Si pas legendës sa apjanit, i liri ishte i biri i polifemit dhe i nimfës Galatea. Djem të ti ishin Enkeleu, Autari, Dardani, Medi, Taulanti, Perebi dhe Vajzat Dasara, dorëtha shumë prej tyre emra nga rjedhin fiset i lire. Këto legenda janë mbledhur gjatë periudës së sundimit romak dhe ka vlerë se edhe i lire të lidhnin historinë e tyre me një të parë. Duke ditur se qofë polifemi edhe Galatea janë të lidhura me hyun e detave. I liri shfaqet si biri i detit dhe kultit detar shumë i fort të ki lirët. Një tjetër legend kërësisht e fisit të enkeleve ishte ajo që lidh Kadmin me i lirët. Kadmi dhe Hermiona gjatë vëdhëtimit të tyre u vendosën në zonat rreth liqenit të orit të kenkelejt dhe aty lindën një djalë të quajtur i lirë. Kjo legend është treguar nga Apolodori 4 shekuj për para legendës sa apjanit duke lidhur mitologjin greke me atë vendaset i lirët por apjani është marë më tepër me historinë dhe gojëdhënat e ilirëve duke i kushtuar një studim të plot i liris. Madje të dhënat e ti historike shumë shpesh përputhen me rigjallërimin e ilirëve gjatë shekullit të dytë të esë gjatë pushtimit romarë. Apjani është aji që ka shkruar edhe legendën ciklike të dursit duke nisur nga themeluesi i ti, epidami, i nipi i ti dyrahu dhe pasartë si i tyre joni, të gjithë këta mbretër legendarë të ilirëve. Po ashtu në zonat të ndryshme të iliris, kemi legendat të shumë të ambi themelimin e qyteteve apo filesat e fiseve ilire. Po ashtu emri ilirve është një qështje ku shumë studiues janë fokusuar. Nisur nga rënja e emri dhilo, këthehem, mbështilem në nënkupton gjarprin. Po ashtu, të këhititit indo-evropian gjarpri que ilurianka duke nënkuptuar emri në ilirin. Gjarpri prej ilirve është një ndërkultet më të rëndësishme të pasyruar edhe me vizatime të shumëta të gjendura. Shtrirja e ilirve Iliret ishin të vendosur në Balkanin për ndimor dhe ashtu, si shprejen edhe autorët e vjetër grek në verit të Helenve. Në lindje iliret kufizoeshin me trakët dhe Macedonët dhe ishin pikërisht këto katër popuj të rëndësishme të Balkanit në lashtësi. Ka dyshime për kufit verjor të ilirve që meren nga gadishulli istras dhe lumejnë sava e drava deri në gjirin e ambrakis, artës në ju. Në lindje shkonte deri në lumejnë morava e vardar, ndërsa në përëndim kufit ishin detet Adriatik dhe jon. Nëse do të shie i harta e sot me e Balkanit, iliret ishin vendosur në teritoret e sot me të Slovenis, Kroacis, Bosnje Hercegovinës, Serbis, Malit të Zi, Kosovës, Macedonis, Severiut, Shqipëris dhe Greqis. Si pas romakve, shtrirja e kësaj treve ishte një mi e një qindë këmë dhe gjallë. Në këtë hapsir jetonin fise, të cilët u organizuan në shtete dhe njësi të tjera politike që krahas të përbashktave, kishin edhe veqorit dhe tyre kulturore. Por i lirët i gjejmë edhe jashtë kësaj hapsire, si fiset me sape dhe ja pike në Italinë e jugud. Në bas të studimeve i liria ndahej në dy njësi të mëdha fiziko-geografike. Këto ishin, i liria verjore nga istria deri në lumin në rona, në redva, dhe i liria jugore nga lumin në redva deri në gjiri në ambrakis. Si pas historianit romak, plini a i veqon të i lirin jugore që e quan të i liria e mirfild, i liri propjo ditësti. Pikërisht në teritorin e saj u themeluan edhe katër shtetet e tyre, shteti i pari i lirë, shteti i epirit, shteti i dardanis dhe shteti i pajonve. Zbulimet e fundit Ashtu, si gjdo shkencë edhe historia është një shkencë që ndryshon dhe mjafton një zbulim dhe shumë hamëndësime rëzohen për të kryuar një histori të vëre. Së fundmi shumë historian dhe studiues të degve të lidhura me historin bashdojnë të bëjnë kërkime dhe gjetje të rëndësishme ma adje ndonjë prej tyre ka lidhje edhe me i lirët. Në vitet 2005-2006 pas shumë gërmimeve të bëra në Bosnje-Hercegovin u zbuluan disa piramida. Piramidat e djelit, hënës dhe muajt të zbuluara në Visoko rrëth 20 këmë larg nga Sarajeva janë piramidat më të vjetra në bot madje më të hershme se ato të Egyptit. Zbuluesi i tyre është arkeologu Boshnjako, Amerikan Semsemir Osmanogic. Piramida më e rëndësishme ndërtosh ajo e djelit 220 metra e larg duke u bërë kështu piramida më e larg në tokë dhe duke kaluar atë të keopsit në gjizë. 
për disa geologë vendas pretendimet janë se këto janë struktura natyre ndërsa si pas Osmanovic dhe kontroleve që a i ka bërë në laboratorin e Kjevit, këto janë struktura të ndërtuara nga njëriu. Piramida e djelit ka orientimin më të sakt kundrejt djelit dhe gjithashtu këto janë piramidat më të vjetra në tokë me mosh 12.350 vjetë. Ndërsa së fundmi në lokalitetin kopil të ishullit të korqullës në Kroaci janë bërë disa zbulime të tjera të rëndësishme në një nekropol i lirë. Aty janë gjendur copëza qeramike që datojnë 17.500-15.000 vite për esë. Të dyja këto zbulime nëse meren për bazë do të zhvendosin zhvillimin e kulturës i lire me 12.000 vjetë për para qytetërimit botëror dhe 17.000 vjetë për para ati grejt. Një tjetër zbulim i rëndësishëm është a i pjotër dytë sek, i cili ka drejtuar prej vitit 2000 gërmimet e bëra nga Universiteti i Varshavës në qytetin e Rizonit në Malë të Zi. Ata kanë zbuluar aty dy ndërtesa monumentale që i kanë përcaktuar si palatën bretërore. Arkeologët pretendojnë se këto palate janë më të vjetra se viti 260 për esë dhe kanë qënë palatët mbretërore të ardjanve, mbretit agron dhe mbretëreshës të uta. Në këtë studi mi lirët përcaktohen si një grup popush që jeton të Balkanin për ndimor. Ata jetonin të ndarë në fiset të ndryshme, por që flisnin të njëtë në gjuhë. Në trevat shqiptare, por edhe ato balkanike ku kanë jetuar i lirët ka nevoj për të tjera kërkime, gjurmime dhe gërmime arkeologike, të cilat do të najepnin të tjera të dhena të rëndësishme mbi i lirët, vendosin dhe zhvillimin e tyre. Fiset i lirët I lirët përbëni një etnos që u vendos në gjithë Balkanin për ndimor, por ata ishin të ndarë në fise. Mendojt se në gjithë periudën e lashësis kanë egzistuar 70 fise i lirë. Nga rëndësia që patën në historinë e lashësis, përmendja e tyre në vejprat e hershme dhe rëndësia në shtetformim po përmendim më të rëndësishmit, si më posh, Liburnët, Dalmatët, Japodët, Breukët, Desidiatët, Labeatët, Ardianët, Albanët, Taulantët, Enkelejt, Dasaretët, Dardanët, Pajonët, Penestët, Pyrustët, Thesprotët, Kaonët, Molosët, Mesapët, Japikët, Etje. Liburnët, ishin të vendosur në brigjet verjore të Adriatikut dhe mereshin kërësisht me lundrim. Ania Liburna, Liburnika, e prodhuar prej tyre ishte Ania më e mire kohës në detin mesë. E ndërtuar si një Ania lufte për piratët, por që shumë shpejt u bë Ania që mbushi flotën dëtare romake. Liburnët ishin ndërfiset i lire që përmenden, si kolonizator pas i Strabonit thot se ishin ata që populuan korkyren, korfuzin, por edhe isën dhe ishvi të tjerë. Ja podët, ishin fise i lire që banonin në krahinat verjore të iliris në shpin të Liburnëve. Në shef, Ive për, eru u përzien me keltët, Straboni i quan fis i lirë kelt. Për një kohë të gjatë në shef, I i për, eru ja podët kundërshtuan me armë në dorë pushtuesit Romak. Në sulmin e Romakve kundër ja podëve dhe i lirëve të tjerë të veriut më 35 të eru kam betur si shembul i madhë lufta për mbrojtjen e metullit, qytetit kërësor të tyre. Romakët mundën të apushtonin qytetin vetëm kur u shkaterua i të ri dhe vran në luft të gjithë mbrojtësit e ti. Gratë me tullase me fëmijet dhe tyre për të mosërën në duart e pushtuesve u hodhen në zjarin që dishtë e qytetin. Dalmatët ishin të vendosur më një jug të liburnëve në teritorin e sotëm të Kroacis dhe Bosnjas. Mereshin kërësisht me blektori dhe kërësisht rritjen e deleve nga rjedh edhe emri i tyre. Dalmatika ishte veshja e tyre e njohë, e cila filimisht u përdor nga aristokracia romake dhe më pasi një veshje për ritualet kishtare. Sot një pjesë e rajonit për endimor të Kroacis njët me emrin Dalmaci edhe brigjet e saja, si breg dhe Dalmat për hirë të tyre. Ata u daluan për luftërat dhe qëndresën që bënë dhe i romakve. Kërë qëndra e tyre ishte qyteti i Dalmanit. La Beatët ishin fise i lire që banonin rreth liqenit të shkodrës. Ata ja vendosen emri liqenit palus La Beatia dhe epi qëndra e tyre ishte kështjela antike e shkodrës. Qytetet të tyre ishin Shkodra, që ishte edhe kërë qëndra e mbretëris i lire dhe meteoni me duni i sotëm në malë të zi. Fisi i liri la beatëve ishin lundërtar e trektar të zolë. Në periudën e ndërtimit të kështjelës e Rozafës, treva banojnë nga fisi i liri la beatëve. Ardianët, filimisht ishin të vendosur në hapsiren mes ishullit të rizonit dhe lumit në redva. 
por ata u daluar në shek i i i për, e së kur vun në kontrol gjithë teritorin e iliris që qeverisi nga taulantët. Albanat ishin të vendosur në prapatokën e dy rahut dhe të përmendur për her të par, si albanoj nga Ptolemeu në shek i i e së në të njëtin teritor ku më par përmendeshin parthinën. Kryecendra e tyre ishte qyteti i Albanopolis, zgërdeshi i krujes. Prej këti fisi rjedh edhe emi i përdoru nga shqiptarët në mesjet Arbër. Ndërko edhe sot Shqipëria thiret si Albani apo banorët Albanoj prej këti fisi. Parthinët përmenden në vitin 229 për, e së duke zëvendësuar ta ulantët në një hapsir të vendosur mes dyraut dhe dasaretis. Përmenden në luftërat i liro, romake duke qënherë të pushtuar nga Macedonët dhe në fund nga romakët. Një parthin, asin e pikadi, organizoj një komplot në Romë ndaj August Octavianin. Hyu i tyre kryesor ishte Zeus Parthini, Jupiter Parthini. Qendra kryesore ishin Partha, për shumë studiues Berati i Sotëm dhe Brysaka. Enkelejt ishin të vendosur në zonën për eth liqenit të ohrit. Enkelana ishte qyteti i tyre kryesor dhe janë të famshëm sepse ishin fisi i parë që arriti të kryon të shtetin i lirë. Dasarajtët ishin një ndërfiset më të mëdha të iliris jugore me një shtriri nga liqen i ohrit dhe i prespës deri në berat. Ata gjatë shek i vë përmenden në një teritor që quet dasaretia dhe dikur banoash nga enkelejt. Si qytete kryesore të tyre përmenden pelioni dhe antipatrea, zyrtarisht njohër në historinë e sotme si berati. Dardanët ishte fisi më i rëndësishëm nga ato që popullonin teritorin e Kosovës e sotme. Emri i tyre vjen nga fjala darë. Dardanët përmenden nga disa autor të kohës si zejtar dhe luftar të mirë. Qendra e tyre më e rëndësishme dhe mastioni ende nuk është përcaktuar saktësisht ku gjendet përmendohet të ketë që një qender e rëndësishme metalurgike e kohës. Pajonët jetonin mes Dardanëve dhe Macedonëve. Janë përmendur që në luftën e trojës në kratë të trojanëve dhe më pas në atë greko, përse në kratë të grekëve. Dhe mëstoni i përmen si një popull që nuk bindeshin. Ata ja dolen të kryonin shtetin e tyre, por gjithashtu kaluan në disa faza pushtimesh nga Ipers, Macedon dhe në fund pushtimin Romar. Penestet, banonin për gjatë luginës së drinit të zi dhe zonat për eth saj. Ata përmenden për her të par në vitet 170-169 për esë dhe marin një rol të rëndësishëm gjatë luftës së tret i liro, Romake. Ata kishin 14 qytete dhe kështjela, por pasi pranuan garnizonet romake, toka e tyre shkretohet nga Macedonët. Kaonët, shtrien në teritorin e sotën të Shqipëris jugore nga lumi drinos në lumin thuamis, Kalama. Kryecendra e tyre fojnike, Finici, u këthyë në kryecendrën e më vonshme të shtetit të epirit, po ashtu në këtë teritor undërtua edhe qyteti i antigones. Thesprotët, shtrieshin për gjatë gjithë brigjeve të detit jo në jug të lumit Kalama deri në gjirin e Ambrakis. Janë të përmendur në shkrimet antike që në shek. Dhe dhe fisi për para përfshirjes në shtetin e epirit ata qeverisëshin nga dy prijes. Molosët, ishin vendosur në pjesën lindore të epirit dhe luajtën rol kryesor në themelimin dhe më pas drejtimin e shtetit të epirit. Ja pigët, janë fisë i lirë, ishë përngullur rrëth filimit të mi vjeqarit të fundit të për, esë në Italinë e jugut. U vendosën në filim në Gadishullin e Garganos, pastaj në Apulia, Kalabria Antike, dhe u ngullën përfundimisht në jugë të saj, në hyrjen e ngushticës o Trantos. Autoret antik emri në ja pigëve e kam përdorur si emërtim për mbledhës për një vargë popullësish, me sapët, salentinët, kalabret, pericezët dhe daunët që banonin në Apulia. Shpesh emri i japikve është nga të ruar me mesapët që u vendosën në këtë krahin më vonë se japikët, por shpejt morën e përsim bita. Mesapët ishin fis i liri ish përngullur rreth filimit të mi vjeqarit të fundit për esë në Italinë e jugut dhe i vendosur në Apulia dhe Kalabrin antike. Njoftimet e para historike për ta lidhen me luftërat e zhvilluara prej tyre kundër të rentasve nga filimi i shek, dhe deri më 335 për esë në luftën kundër Romës ata, së bashku me Lukanët, Samnitët dhe të rentasit, i u drejtuan për ndim piros dhe qenë të parët që pritën dhe ndimuan forcat e ti kur ata zbarkuan në brigjet e Italis më 280 për esë, edhe pse të mundur më vonë nga Roma, me sapët kundërshtuan me forës procesin e romanizimin. 
Ata kanë lën një numër mbishkrimesh, studimi të cilave ka rëndësi për njohen e ilirishtes. Shteti ilir Ndryshimet shëqërore solen edhe formimin e shteteve tek ilirët ashtu, si tek shumë popuj të lasht. Këto shtete u paraprin nga kryimi federative fisnore të tila, si ajo e taulantëve, enkeleve, dardanëve, epirotëve etje. Mbretëria i lire kaloi në tre faza zhvillimin si pas dinastive që drejtuan në atë enkeleve, taulantëve dhe ardianëve. Dinastia e enkeleve Në mesin e shek vëp, e se i lirët futën në rrugën e zhvillimit sklavo pronar dhe me kryimin e kësaj shëqërie lindi edhe shteti. Mbreti i pari i lirë përmendet sira në luftën që përfshiu lynkestet me Macedonën. Mbreti lynkes, Arabeu kishtë si aleat sirën përmend Aristoteli, por pa përcaktuar etnin e ti. Por në dokumentet të tjerë, sira shfaqet si mbreti i lirëve. Gjath shek ivë filon të përmendet si mbret të kilirët bardyli i fisit të enkeleve. Për të tregohet se nuk vinte nga një familje fisnike, por ishte që myrgji duke mos rjedhur nga familja e sirës, mendohet se Bardulli ka udhequr një kërëngritjen dhe i sirës që kishtë të bërë pache me Macedonën. I lirët i adolin të pushtonin një pjesë të mirë të Macedonis dhe Bardulli në kryet e i lirëve i adoli të mund të tre mbretër Macedonas Amentian, Aleksandrin I, për dikan I. A i detyroj Macedonasit t'i paguanin ati një tribut vjetor. Për her të fundit, Bardulli përmendet në betej me Filipin I në vitin 359 pë, esë ku të dy ushtrit përbaleshin me forca të barabarta 10.000 këmësor dhe 500 kalores. Lukjani jo vetëm ka shpjeguar këtë betej të egër, por edhe shpjegon imajin e Bardullit në në 10 vjeqarë në bikal në luft me Macedonasit që me Filipin kishin nisur përdorimin e falangës së famshme. Për të ndalur fuqizimin e Filipit i lirët lidhin marveshje me thrakët dhe pajonët dhe si mbretër i lirëve përmendet grabo, i cili mund të jetë një pasardhës i bardhullit. Por pavarësisht këtyre aleansave Macedonët hynë në teritorin e i liris dhe përbal Filipit në shfaqet një tjetër mbret i lirë, pleuria në një betej në vitin 324 për. Esë ku ushtria e Filipit i i pësoj shumë dëme dhe vetë mbreti Macedonas në beti i plagosur. Një tjetër beteje e egër e zhvilluar mes i lirëve edhe Macedonëve ishte ajo për pelionin. I lirët duke përfituar nga angajmet e Aleksandrit të madhë me fiset tribale në lindje dhe nisën një kërën ngritje. Pas i mësoj lajmin Aleksandri u nisë drejt pelionit për të përbalur me trupat i lirët që drejtoeshin nga kliti, i biri bardullit që kërkon të shkëputjen nga Aleksandri. Në ndim të klitit erdi edhe mbreti i taulantëve, Glaukia duke e detyruar Aleksandrin të tërhiqej. Kur duket se e kishin fitore në dorë, i lirët në glishuan dhe pas tre ditësh Aleksandri u rikëthyë duke i mundur. Pas kësaj bete i glaukia u këthyë në tokat e ti aty ku u strehua edhe kliti pas i dogji qytetin e pelionin. Dinastia e taulantëve Pas vdekje së Aleksandri të madhë të Macedonis, për andoria e ti e madhe unda në disa pjes dhe antipatri sundon të një pjes të i lirëve. Në këtë përriud me titullin mbret i lirë shfaqet Glaukia, mbret i taulantëve. A i kryoj lidhje me Ajakidin mbretin e Molosve dhe u martua me bërojn një princesh Molose. Pas vrasje së Ajakidit, Glaukia mori në mbrojtje djalin e ti dy vjeqar, Piron, të cili nuk ja dorzoj mbretit të Macedonasve Kasandrit, as pas i u përntua shpërblim, por as kur u kërcënua nga i me luftë. Apolonia dhe dy rahu në aleans me korkyrasit dhe buon Macedonasit dhe qytetet e tyre i adorzuan Glaukias duke rritur fuqin e shtetit i lirë. Po ashtu në vitin 309 për, e se i vendosur në kryet të një ushtrije të madhe Glaukia u nisë drejt e pirit duke dhe buar nga fronin mbretin për Macedon Alketa dhe duke vendosur në kryet të shtetit piron 12 vjeqar. Pas vitit 302 për, e se Glaukia nuk përmendet më dhe si mbreti i lirë shfaqet bardulli i ri me të cilin piroj e pirit lidi krushi duke u martuar me të bjen e ti brikenen. Por në këtë periud, shteti i pari i lirë shfaqet i dobët dhe ndoshta i kufizuar në një rajon të caktuar. Derisa shfaqet monuni si mbreti ri i lirëve, i cili përmendet sërish në një konflikt me Macedonasit dhe mbreti të tyre keraunit po ashtu monunin e gjejmë në monedat e dy rahut, pasi a i kishtë prerë moned me fytyrën e ti. Kështu a i bëhet i pari mbreti i lirë, i cili prerë moned me fytyrën e ti. 
i fundmit nga dinastia e Glaukias është mytili, i cili përmendet për herë të fundit në vitin 270 për, esë për një betej me mbretin e epirit, Aleksandri i i edhe pse nuk kemi të dhëna të sakta nga autorët e kësaj kohë, si Trogu, Frontini dhe Apiani se cili ishte fituesi i kësaj beteja. Pas mytilit shteti i lirë dhe të përmendet pas 20 vitesh me një tjetër dinasti dhe një tjetër qender. Dinastia Ardiane Ishte edhe momenti më i arthi zhvillimit të shtetit i lirë dhe kjo dinasti përbën bashkimin më të rëndësishëm politik të tyre duke sunduar nga viti 231-168. I pari i kësaj dinastie në mesin e shek i i ishte plerati për fuqin e vërtet shteti i lirë e mori me agronin. A i qeverisi gjithë tërsin teritoriale të qeverisur më herët nga enkelejt dhe taulantët. Mbretëria e ti shtrije nga lumi në rona në veri deri në ato aos, vjosa, në jug me kërëqender skodrën. Agroni të regoj kujdes në fuqëzimin e ushtris dhe flotës detare madje edhe në aleancat që kryoj. Ndryshë nga mbretërit e më parshë milir, a i lidi aleancë me Macedonin. A i arriti të pushton të disa vise në epir duke përfshirë edhe ishullin e korkyrës, korfuzit dhe më pas realizoj pushtimin e medionit në vitin 231 për. Esë duke mundur e tolet, por vetëm pak dit pas betejes, a i sëmuret rënd dhe vdes. Me vdekjen e ti, froni i kaloj të birit pineut, që a i kishtë me gruan e dytë tri teutën, por si regjente u vendos gruaja e ti e par teuta. Por kërë asë të regon se sa vlerësoj figura e femrës të kiliret e cila mund të shpalej edhe mbretëresh. Teuta ndoqi politikën e agronit, si në politikën e brendshme edhe atë të jashtme. Ajo vazhdoj aleancën me Demetrin e Macedonis dhe organizoj një sulm daj molozve. Këta të fundit ishin lidur me etolet dhe ahejajsit që shieshin si rival të shtetit i lirë. Sulmi u zhvillua nga toka dhe nga deti pasi një pjesë e ushtris ju drejtua kërë qytetit Fojnikes dhe një tjetër e drejtuar nga Skerdilajdi, Antigones. Molosët nuk e përbalën do të sulmin i lirë dhe i thirën në ndim aleatëve të tyre etol dhe ahejas. Kështu u shtrit e të dy aleancave arritën në heli kranon. Si pas polibit për leshja nuk ndodhi pasi të u të u tërhoq një moment pasi ndjente edhe rëzikun të ardan. Por në dokumentat e më passhme të polibit të regohet se për para këthimit për në skodër, të u të nënshkroj një marveshje me epirotët. Bashk me ta ishin edhe akarnanët që gjithashtu pranuan aleancën me ilirin. Luftëra të iliro, romake Lufta e par i liro, romake, 229-228 për, esë. Forcimi i mbretëris i lire për shqetson të grekët për më shumë romakët, të cilët po kërkonin mënyrat për të dobësuar shtetin e teutës. Dinastia Ardiane ishte favorizuar sepse për jashtuar mbretërin dardane gjithë shtetet e tjera të Balkanit ishin në rënje. Por ndërko për te Adriatikut Roma ishte duke u këthyrë në një fuqime zdetare e botërore. Në këtë moment, mbretëria i lire ishte fuqia më e madhe e Adriatikut lindor dhe kjo silë të gjelozi nga Roma që ndërko ishte angazhuar edhe në luftërat ndaj kartagenës në ato të një urat, si luftërat punike. Përsa i përket preteksit se si nisi kjo luft ka dyshime për shkak të shënimeve të ndryshme. Si pas polibit, senati romak dërgoj të këmbretëresha i lire dy këshiltar që do të ankoeshin për sulmet piratët të i lirve ndaj trektarve Itali. Por duket se kjo biset kaloj në grindje e fyrje dhe në ikje me urdër të teutës njëri prej tyre vritet. Në versionin e dytë të apjanit situata duket ndryshe sepse si pas tijd pas pushtimeve që agroni kishtë bërë disa viseve të epirit dhe korkyren pas taj epidamnin, farin dhe kishtë vendosur garnizone u shtarake në to por teuta synon të pushtimet të tjera. Ishuli isës kërkojnë dimën e romagve. Këshu ata dërguan delegat së bashku me isasit, por anijet i lire u dalin për para dhe vrasin për fajsuesin e isës dhe një romak. Por në këtë përjuth të uta nisi të merë të masa mbrojtë se duke kërkuar të vinte në kontrol gjithë bregun lindor të Adriatikut duke nisur nga isa, fari, epidami, Apolonia e deri në korkyrë. Madje këtu pas fitores ndaj aleancës e të loa hease morën një shullin duke lënë aty një garnizon u shtarak të drejtuar nga Demeter fari. Roma përgatiti një forës prej 200 anijesh dhe 20.000 ushtarsh. Sulmi Romak nisi nga korkyra ku një nga njerëzit më të afer të teutës, Demeter Farit radhëtoj duke kaluar në krahon e Romakve. 
më pas anijet romake u nisën drejt Apolonis dhe dy rahut ku plasa sunduese e qytetit i pranoj pushtuesit që gjithashtu u pranuan edhe nga parthinët dhe atintatët. E vet me rezistens u bën në pjesën vërjore ku banonin vet ardianët, por me situatën e re në bretëresha teuta u largua nga skodra duke u vendosur në qytetin e rizonin. Pas marveshjes së në nënshkur tokat vërjore kaluan në protektoratin romak duke i paguar romës një tribut ndërko që Demeter Farit ju la në kontrol fari dhe zona për balsaj në Dalmaci. Lufta e 2 filiro romake, 219-218. Kur teuta nuk përmendet më, edhe pse nuk saktësohet nëse abdikoj apo vdiq, gjithë pjesa vërjore e shtetit i lirë kalojnë në menagjimin e Demeter Farid. A i nisi të bënd të një politik të pavarur duke lidur aleans me mbretin e Macedonis, Antigon Dosoni. Ma adje trupat i lire të Demeter Farid përmenden edhe në sulmet në Pelopones dhe Selasis. Senati Romak e thiri Demeter Farid në Rom për të dhenë logari, por pas kësaj a ju bë edhe më i pabindur. A i në vitin 221 për, e së sulmoj anijet italike në Adriatik. Ndërsa një vit më pas pushtoj qytetet e Iliris që ishin në vartësin e Romës dhe nëziti një kërëngritje të atintatëve që u shkëputën nga Roma. Por ndërko që Demeter Fari po forcon të marë dhenjet me pasartësin e Dosonit, Filipin V, kishtë dëmtuar ato me njëriu në ti më të afert në Iliri, Skerdilajdin. Në këtë turbulir Roma vendosi për her të dytë të sulmon të Ilirin. Sulmi do fokusoj në dy pika, qytetin e Dimalit, Krotin dhe Kryeqendrës së ti farin. Pavarësisht fortifikimeve dhe masave mbrojtëse në këto dy qytetë e ranë shpet, ndërsa fari u shkaterua nga konsuli Romak dhe u detyrua të strehoj në pela nga mbreti Filipi V. Konsuli Romak kërkoj të reguloj situatën në Iliri si pas dëshirës së vedhë. Diskutimet u bënë me pineun Biri Agronit, ndërko që njëriu më i fort në këtë periudh është Skerdilajdi, vëllaj i Agronit dhe i martuar me ishë guan e ti, triteutën një kosisht nëna e pineun, i cili filimisht ishte aleat me mbretin e Macedonis, por më pas kundër shtar i saj. Kështu a ju bësundimtar i vetëm i liris duke sunduar edhe qytetet e dasaretis, të cilat i detyroj t'i paguaj një tribut romakve. Lufta e tret i liro, romake, 168-167 për S. Në kohën e skerdilajdit, Balkani u këthyë në një arenë për baljesh luftarake dhe politike të romakve dhe Macedonasve që kërkonin të rifitonin pozitat e tyre në Balkan. Pas sulmit që Filipi vë bërin da i liris duke pushtuar qytetet i lire nga lunidi deri në antipatrea me synim daljen në brigjet e Adriatikut ndryshuan balancat në Balkan. Sënduesi i liris thiri në ndimë romakët duke u këthyrë në një aleat të tyre për të ruajtur një proteksion të vetin në i liri. Kështu romakët pasi mundën Hanibalin ju rikëthyn luftëtarve në lindje duke kryuar një aleans balkanike anti-Macedone ku përfshiej, ku përfshiej edhe shteti i lirë përfajsuar nga skërdilajdi dhe më pas i biri i ti pleurati. Kështu në Balkan nisi një konflikt i ri, a i mes romakëve dhe Macedonve që vazhdoj në katër akte. Ndërko që i liria unda në tre pjesë me zonat që qeverisëshin nga pleurati dhe ato në protektoratin romak e Macedon. Në vitin 181 për, esë në krye të shtetit i lirë vjen mbreti gen. A i ndoqi një politik të pavaru kundra Romës duke u rikëthyrë në aleancën i liro, Macedone. A i punoj në forcimin e shtetit të dobësuar i lirë, por hasi në shumë kundërshti të brendshme. Ati ju desh të lufton të kundra aristokracis i lire për romake madje në këtë luft nuk kurse u asvëlan e vedh, platorin, të cilin Roma synon të ta vendoste në fronin e i liris. A ju martua me gruan e vëllaj të ti, et leven e bia e mbretit Dardan, monuni duke lidur aleans edhe me Dardanin. A i të regoj interes për forcimin ekonomik e politik të mbretëris së ti. Kështu vesh skodrës dhe lisit a ju njohu të drejten edhe dy qytetet të tjera për prerjen e monedave, Rizonit dhe Lunidit, po ashtu edhe dy fiseve të fuqishme në këtë rajon, si Labeatve dhe Daursve. Nisi prerjen e moneda të reja i lire me fytyrën e ti në përpjekje për të njësuar monedën në gjithë shtetin e ti. Në prak të luftës ndaj romakve, thesari shtetëror i lirë për fshën të njëzet dhe shtatë ponde ari, në të mbëdhjet argjendi, një qindë dhe njëzet mi ndrahme i lirë dhe tre mbëdhjet mi dinarë romak. A ju përpoqë të shtrinë të ndikimin e ti në jug dhe lidi aleans me disa fise i lirë, por edhe me Macedonin që tashmë drejtojnë nga përsel. 
po ashtu kryoj një forcë ushtarake prej 270 anijesh dhe një ushtrim me 15 mi vedh. Po libi në shkrimet e ti e përshkruan si një mbret të egr dhe se drejtimin e vendit dhe mbante në përmjet dhunës dhe forcës. Ndërsa duke par politikën Moskokqarse të gentit dhe lidhjen e ti me Macedonin, Senati Romak nisi përgatitjet për luft që në vitin 172 pasi provoj edhe në mënyrë diplomatike të arikthen të gentin në nëzgjedhen e vedh. Pasi ishin vendosur në Balkan dhe kishin zhvilluar një tjetër luft me Macedonin, trupat Romake hynë me Iliri. Ato e detyruan gentin të tërhiqej në qëndrën e ti në Skodër. Pas një rëthimi të gjatë ku Roma nuk po ja ditë të merë të kërë qëndrën i lire, mbreti gen zgjodhi një taktik të gabuar mbrojtje duke dalë në betej në fushtë të hapur. Me një forcë shumë fish më të madhe Roma këtë detyruar gentin të nënshkruan të një marveshje që i dha fund shtetit të pari i lirë ndërsa vetë mbreti gen bashkë me familjen u dërgua rogë në Itali. Shënimet e më vonshme të regojnë se a ju morë me bimet mjekësore dhe një etil edhe sot më banë emrin gentiana. Pas pushtimit të iliris në vitin 166, esu hap rruga për pushtimin e plot të Balkanit nga Roma. Shteti i e pirit Shteti, mbretëria, ilire nuk ishte i vetëmi organizim shtetëror që kryuan ilirët në lashësi pasi në formën e shteteve, mbretërive, federatave fisnore apo vetë organizimit të qyteteve gjejmë shumë të tjera në iliri. Por të fokusuar në ilirin e jugut do të dalojmë edhe tre organizimet të tjera të rëndësishme veç mas shtetit të pari ilir. Ato ishin shteti e pirit, mbretëria Dardane dhe mbretëria Pajone. Epiri ishte një rajon geografiki vendosur në jug të Iliris nga malet Akrokeraune, malet e Karaburunit dhe rjeda e mesme e lumit Aos, Vjosa, në veri deri në gjirin e Ambrakis, Artës, në jug. Në lindje shtrirja shkonte nga malet e pindit deri në brigjet e detit jo një vendosur për bal ishullit të Korkyrës, Korfuzit. Fjala Epir është fjal greke që do të thot tohë. Por këtë e mërtim autorët e vjetër grek e kam përdorur edhe për rajonet të tjera të mes dhell. Tuk i diti me këtë e mërtim quan të tokav e lokërve dhe të akarnis. Helaniku quan të kështu azin e vogël ndërsa tuk i diti dhe isokrati quanin e për një pjesë të mirë të azis. Si pas Strabonit edhe Homeri e ka përdorur këtë term për të përcaktuar vendet për balë i shyve duke përfshirë edhe leukadën. Më pas kjo nocion geografik u kufizua vetëm në teritorin në veri të Greqis së lasht. Kjo term është përdorur edhe më von nga pushtimi Romak, a i Bizantin, të këdespotati i Epirit dhe deri në ditët e sotme në formën e pretenduar nga Grekët, si Voriot Epir. I pari që e përmend këtë term për këtë rajon është historian i shek dhvipë, esë hekate u kur thot se oriku është liman i Epirit. Ndërsa pak më von pindari shkruan, ka një hapsir kodrash të shkëllqyra nga Dodona deri në brigjet e jonin. Kështu në teritorin e Epirit pretendohet të ketë që në vendosur edhe faltoria e Dodonas, orakuli më i rëndësishëm i botës së lash pas Delfit. Straboni në vejprat e ti përmend 14 fise i lire, ndërsa djetari anglez Hamon përmend 60 të tila. Fiset më të rëndësishme e pirote ishin të sprotët, kaonët dhe molosët, por përmenden edhe të tjera fise, si atamanët, amfilokët, kasopët etje. Diskutime kam bi përkatsin etnike të tyre, pasi sot pretendohet se edhe fiset e pirote ishin fise greke. Por ndërkohë në vejprat e autorve të lashësis, ata shien si barbar. Me këtë term grekët e lashë e mërtonin popujt e tjerë të lashë të Balkanit, me zdeut, por edhe më gjerë. Ky nuk ishte term që nënkupton të nivel të ndryshëm zhvillimi, por përkatsi të ndryshme etnike. Për këtë arsye, por edhe nga gjetjet arkeologike në teritorin e epirit të njashme me ato të gjendura në pjesë të tjera të iliris. Po ashtu në gërmimet e bëra në fojnike apo butrint janë gjendur emra të ndryshëm ilir dhe kërësisht emra njërzish. Janë të shumët autorët që i cilësojnë e pirotët jo grek dhe të afërt me ilirët. Si pas Strabonit dhe Pluturakut, e pirotët flisnin një gjuhë të veçan, të ndryshme nga greqishtja dhe të njëtë me Macedonasen. Në vejpërën e ti, historia e Romës e Lash, historian të odor Monsen i quan. Trimat e pirot, Shqiptarët e Lashësis. Filesat e egzistencës së shtetit. Rëth shekëve edhe të ke pirotët për shkak të zhvillimit ekonomiko, shëqëror njës ndarja e shëqëris në shtresa. Përvesh shtresës së sklavo pronarve të tokës që kishin gumbulluar pasurit të mëdha përmend edhe trektarët e zejtarët. 
për të faktuar këtë ndarje në avjen një mbishkrimi vitit 427-426p, e së ku përmendet një epirotast, e skrioni, i cili liron sklavin e vetë Herakleid. Në epir më pas një skrimi lidhjeve fisnore të bazuara të këtre fiset e mëdha thesprotet, ka onët dhe molosët që gjithashtu përmenden, si pjesë e luftës së Peloponezit në kratë të Spartës. Të kaunët dhe thesprotët nuk njej, si term brejti dhe vendi u dhe hiqe nga dy prostat të zgjedhur nga aristokracia vendase për të qeverisur. Ndërsa të kmolosët në kryet qëndron të mbrejti dhe i pari mbret molos i përmendur nga tuk i diti në vitin 470p, esë është Admeti, i cili i dha strejim generalit grek dhe mistokliut. Edhe pse të dhenat nuk janë të plota për këto formacion e shtetërore, duke se ishin molosët që ja dolën të shtrinin dikimin e tyre në gjithë teritorin e epirit. Lidhja molosë apo alianca e pirotës si u quajt më vonë funksionoj, si një mbretëri federale, trashëgueshme dhe jo absolute. Ishte federale sepse të gjitha fiset pjesë të monarkis kishin përfajsuesit e tyre të zgjedhur në kuvendin e saj. Ishte e trashëgueshme pas i mbretëri trashëgonin pushtetin brenda familjes duke kryuar kështu dinastin e akide në epirë. Cilësoj jo absolute sepse krahas mbretit që drejton të ushtrin ishte edhe kuvendi që nëzirë të ligjet dhe zgjith të dy organet e larta, gjyshtarin që mbron të ligjet dhe sekretarin e shtetit. Këto organe ku fizonin pushtetin e mbretit dhe tregonin për nivelin demokratik të qeverisjes në epirë. Në fundin e shek VP, esë në kryet të shtetit molos ishte vendosur tharypa. Pikërisht me këtë mbret janë të lidhura të gjitha reformat demokratike, të cilat molosin e këthyën në një vend me elemente demokracie. Tharypa u përfshi edhe në luftën e Peloponezit, si filim në krahun e Spartës, por në vazhdimësi filoj të afroj më tejpër me Athinën. Marëdhenjet me Athinën vlejtën për zhvillimin e epirit dhe sidomos edhe atë të artit e kulturës. Në pasaron, pësër, mendojt të jetë fëtuar dramaturgu i shuar grek e Uripidi për të vënë në skin tragedin e ti Andromaka, ku lavdëroj origjina dinastike në mbretërve molos. Kjo vejpër ndikoj shumë në kultivimin e mitit genealogik të molosve, si pas të cilit zanafila e tyre i referohet tani molosit, biri në optolemit të akilit dhe i Andromakës të vesë së hektorit, që pas shkaterimit të trojës erdhen dhe u vendosën në epirë. Pas ti në kryet të shtetit vjen i biri, Alketa, i cili filimisht të regohet si istrehuar politik të diktatori i Sirakuzës, Dionizi. Paria Molose kishtë zgjedhur të rikthej aleancës me Spartan dhe për Alketen ishte bërë e vështirë qëndrimi në Epir. Në aleancë me Dionizin a i rikthejet dhe merë pushtetin në Epir duke rivendosur aleancën me Athinën, si ati. A i vazhdoj zgjerimin e shtrirës së teritorit të shtetit të ti në hapsirën e Epirit nga përëndimi pas aneksimit të dodonës në fund të shek. Vëp, esë, molosët e shtrin kontrolin e tyre deri të glugina e si për me nga heronin. Kjo shtrirje teritoriale e mbretëris molosë në kohën e alketës duket se përputhet plëtsisht me cilësimin që i bën këti sundimtari polidami i fardales në një fjalim të transmituar nga historiani e generali grek xenofoni, kure quan atë, sundimtar suprem të epirit. Këto të dhe në burimore dhe epigrafike të regojnë se në kohën e këti sundimtari dhe të pasarësit të ti kishtë avancuar mjaftë procesi i bashkimit politik të popullsive të veçantat të epirit. Proces kjo që qoj në kryimin e organizimit më të gjerë shtetëror që njët me emrin lidhja e molosve. Duke gjukuar nga të dhenat në bishkrimore të kësaj periude, në këtë lidhje përveç molosve bënin pjesë edhe shumë popullsit të tjera e pirote, si Tripolitët, Kelajthët, Pajalet, Arktanët, Genojt, Ethenestët, Onopernët, Eti. Këto grupe të veçanta etnike mërnin pjesë në qeverisin e kësaj lidhje e përmes përfajsuësve të zgjedhur për e tyre, të cilët në dekretet në bishkrimore quen dhe mjorg ose synerhamë. Në periudën kur Filipi i i po e këthente Macedonin një përandori botërore, a i synoj të kryon të aleans edhe me molosët. Një nga martesat e ti ishte ajo me Olimpian, Olimbia, mbesën e mbretit molos Aryba, e cila në histori u bëj një orë më së shumëti, si nëna e Aleksandrit të malë. Me fuqin që arriti të kishte Filipi largoj nga froni Arybën duke vendosur aty kunatin e vetë, Aleksandrin e mbiquajtur molosë. Për ta bërë edhe më të fort këtë lidhje a i je bjën e vetë, Kleopatra për grua. Me Aleksandrin Molos kështet nisi të zgjerojë edhe më tej. 
Madje në këtë periudh, Aleksandri thiret në Itali në ndim nga Tarenti për shkak se kësaj kolonie Helene në Itali i rezikoj pavarësia nga Lukanën. A i shkoj drejt Italis si pas Aristotelit me 15 anije ushtarake dhe anije trektare. A i kryoj një ushtri jo vetëm me ushtare pirot, por edhe me ushtar nga kolonit dhe fiset italike. Në fillim, Aleksandri kori disa fitore ndaj Lukanve dhe samnitve duke zëtruar Heraklen, Tarentin etje. Më vonë Lukanët e morën vetën dhe në betejnë e dimrit 331-330 p.s. Aleksandr Molosi humbet betejnë dhe mbetet i vdekur. Me vdekjen e ti e piri ishte në një situat të vështirë dhe për plasje politike madje kishte nisur edhe një konflikt mes Macedonis dhe e pirit. Në kryet të luftës ndaj Macedonis ishte vendosur Olimbia kundra Antipatrit, e cila u rikëthy në e pirit duke hequr nga regjensa Kleopatrën dhe mori në dorë sundimin e e pirit si tutore e neoptolemit i i për një kohë edhe në bashkëpunim me ajakitin të biri në arrybës. Në vitin 317 për, esë Olimbia i adoli të fitoj fronin dhe risa Kassandri i bëri presion u shtarak duke e detyruar të strehoj në pela. Duke pritur ndimën e ajakitit që nuk erdi ajo u dorzua dhe u vran nga kundër shtarët. Vala e presionit ishte ashe fort në e pirë sa u rezikua edhe i biri ajakitit piro. Piro i e pirit do të ishte glaukia që strehoj dhe mbrojti Piron duke e këthyrë në fron. Por qeverisja e Piros zgjatë vetëm 5 vite, pasi është sërish Kassandri që e largon nga froni dhe vendos në krye në Optolemin I dhe a i vendos të strehojt në Egypt. Do të rikëthejet në epir në vitin 297 për, e së pas vdekje së Kassandri dhe pakënajsis së shfaqër ndaj në Optolemit I. Për një ko, a i bashkë qeverisi me neoptolemin i dhe kur nuhati një komplot ndaj vetës e vret atë dhe meri vetëm sundimin e e pirit. Pikërisht në këtë periud, vjen edhe pika kulmore e zhvillimit të e pirit që tashmë shteti e mërtoj si mahia e pirote. Piro qeverisi në e pir në kohën që shtetet fqinje, si, Grecia e Macedonia ishin në kaos. A i arriti të pushton të një pjesë të Macedonis duke i rikëthyrë e pirit një pjesë të tokave të pushtuara nga Macedonët më herët mes tyre edhe ambrakin që e bëri kërë qytet të shtetit të vedhë. A i lidhe aleans me lisimakun e trakis duke ndarë edhe mes tyre tokat e Macedonis. Pikërisht në këtë periudh, shteti i Piros arriti kulmin e zgjerimit të vedhë me një shtriri nga lumi aksios, vardar, në lindje deri në bregdetin e Apolonis. Në veri për te Apolonis dhe deri në Pelopones në jug duke ja dalë që në shtetin e ti të kishte edhe toka greke e Macedonë por kjo shtrirje nuk do të vazhdojnë të gjatë pas për plasjeve me lisimakun duke humbur tokat e pushtuara në Macedoni. Pikërisht në këtë periud për pyron e e pirit vjen ftesa nga Tarenti, i cili rezikoj në luft me Romakët. Në prambere në vitit 280 për, esë me një ushtrit të përbër nga Molos, Kanon, dhe sprot dhe e pirot të tjerë duke kryuar një forës të madhe ushtarake, 20.000 këmësor, 3.000 kalorës, 2.000 varktarë. 500 hoptar dhe ajo që ishte e veçant kishte si pjesë të ushtris 200 elefan. Beteja e parë u zhvillua në Heraklea dhe umbyll me fitoren e Piros, i cili ja doli më pas të bënd për vete edhe shumë fiset të tjera italike që u lidhën në aleans me të. Por beteja më e famshme është ajo e askullit e vitit 277 për, e së një ndër betejat më të përgjakshme të lashësis. Piro ja del të fitoj sërish, por këtë herë duke pësuar dëme të mëdha, ashtë sa lindi edhe shpreja fitore si e Piros, e cila u përmend edhe në periudat e më vonshme historike për beteja të njashme. Pas kësaj bete e Piro nuk në nëshkroj një marveshje me Roman, por zbriti në Sicili pas thirje së Sirakuzës në luft ndaj Kartagenës. A i arriti të marrë një fitore të shkëllqyrë ndaj Kartagenës, ashtë sa banorët e ishullit të shpallën në bret Piron, ndërsa a i po mendon të të hidej në Afri. Por ndërhyrja e ti në punët e brendshme të qyteteve të Sicilis bëri të kryon të shumë kundër shtarë në ishull. Nga kjo situat përfiton sërish Kartagena që dërgon një ushtri të madhe dhe të mbështetur nga disa prej qyteteve opozitare me Piron duke e mundur në bretin e Pirov. Ndërko Roma kishtë njësur sulmet ndaj aleatëve dhe garnizoneve të Piros në gadishull duke e detyruar të rikëthej aty. Për balë kishtë dy ushtri Romake të drejtuar nga dy konsuit Romar. A i zgjodhi të sulmon të legjonin Romak pran Beneventos për të mos i lejuar dy legjonet Romake të bashkoeshin. Këtu u zhvillua edhe beteja e tret me Romën dhe këtë her humbi. 
pasi nuk ja doli të sigurojnë dimat e duhura për të vazhduar luftën dhe romagve, piro kthejet në epir duke lënë në Itali të birin, Helenin. Me njëherë sa po kthejet hynë në konflikt me sundimtarin e Macedonis, Antigon Gonatën, i cili kishtë synimet të shtrin të pushtimet drejt tokave të pushtuar nga piro në Greqi. Për balja u zhvillua në Pelopones, ku Antigoni kishtë kryuar një aleans me Spartën dhe pikërisht në Spartë dhe Argos, u zhvillua në betejat më të ashpra ku humbi jetën edhe Piro, ndërsa u shtria e ti pa prijes u shkaterua. Piro ishte figura më e rëndësishme i lire e periudhës e lashësis. Ariti të zgjeroj kufit e shtetit të e pirit si kur më parë duke i adal të zhvilloj fushata pushtuese në Macedoni, Iliri, Greqi dhe Itali. Hambali e cilësonte si strategun e dytë më të madhë të historisë, piron pas Aleksandrit të madhë të Macedonisë. Me vdekjen e ti e piri nuk ja doli të rimë këmbej më. Por vlera e piros është se a i përmendet edhe në periudat e më vonshme historike, kur skënderbeu e quan të vetën mbret të arbëris dhe e pirit dhe përdorte edhe simbole të përdorura nga piroj e pirit. Lidhja e pirote në formë në një republike Pasarth City, Aleksandri hyri në konflikt me mbretin e ilirve, mytilin dhe atë të Macedonis, Demetrin duke humbur pushtetin. Të pakënachur nga kjo situat aristokracia e pirote dhe rëzoj sistemin monarkik në epir me vrasin e mbretëreshës dhe i dama në vitin 234-233-PVS. Kështu në vazhdim, shteti e pirit funksionoj në formë në një republike e njohër me emrin lidhja e pirote por për plasjet brenda arisokracis venda se nuk undalen dhe kjo u dalua më qartë gjatë luftës Romako, Macedone kur edhe vetë fisnikët e pirot undan në dy kra. Në vitin 169 për, esë e piri u pushtua përfundimisht nga Roma, e cila thuaj se shkateroj tërsisht atë teritor. Ushtria Romake shkateroj gati 70 qytete e pirote dhe mori 150 mirë robër, si sklever. Shteti Dardan Dardanët ishin një fis iliri vendosur në qëndër të Balkanit, kërësisht në Kosovën e sotme, por edhe rëthinat e tyre. Ky emër mendojt se vjen nga fjalla Darth, Dardani, vendi i Darthve, nga rjedh emërtimi i tokës, por edhe fisit të Dardanëve. Përsa i përket origjinës e tyre përmenden tre teza ajo ilire, Trake dhe ajo Dako, Meze. Se cila prej tezave kam bështet si të vetë duke nisur në studimet e bëra që nga shek gjëjqët dhe deri sotë. Teza e origjinës i lire të Dardanëve më bështet nga një numër më i madhë autorësh, të lidhura këto me shkrimet e autorëve të lashësis dhe kërësisht specialist lingwisti. Në studimet mjaftë të theluara nga aspekti onomastik të eqerem qa bejt, a i pohon se Dardania, Kosova dhe Shqipëria vërjore me krahinën e matit ishim pjesë e hapsirës më të hershme të formimit të gjuës Shqipe, ndërsa formimin e Dardanëve. A i eshe shumë para degzimit të tyre, do të thot para shekullit që i për, esë, duke e lidhur emrin në Dardan nga burimet e Gjiptanase me Dardanët e Aziz së Vogël. Ata janë daluar si zejtar të mirë, por si do mos ishin të famshëm për djathin Dardan dhe stolit Dardane. Në këtë teritori e tonin disa fise ku veç Dardanëve më të njohur ishin edhe thunatët, galabrët, daunët, por mendojët se në hapsiren ku ushtrim bretëria Dardane kishtë edhe të tjera fise për të cilat djetë pak sotë. Ashtu, si në gjithë shëqërit e lashtat të Balkanit edhe këtu nisin darja e shtresave shëqërore që solën kryimin e një shëqërie sklavopronare dhe më pas edhe themelimin e shtetit. Mbretëria Dardane Për herë të parë, si një organizim përmenden në shek IVP, esë nga historiani Romak Justini në luftërat pushtuese që Filipi I i po bënd të drejt veril. Por pavarësisht luftërave që Dardanët kishin me Macedonin nuk përmendet asë një qytet dhe asë një mbret Dardan. Në vitet të të djetë të shek I i Dardania përmendet në dy qështje të rëndësishme të zhvillimit të Balkanit ku përshkak të inavzionit keltë drejt Macedonis dhe Greqisë, Justiniani përmend rreth 20.000 trupa ushtarake të dërguara nga mbreti Dardan në ndim të mbretit Macedonas Ptoleme Keraoni. Pasi humbën në Greqi, keltët duke u rikëthyrë drejt veriut u shkateruan pikërisht në Dardani. Por në vazhdim si shpesh Dardanët shien në luft me Macedonin në një aleans me pajonët. Në vitin 231 për, esë pikërisht në konflikt me Macedonasit për qlirimin e pajonis përmendet edhe mbreti i par Dardan, Longari. Në këtë periud, mbretëria Dardane hyri në konflikt edhe me shtetin irë të teutës, kur në vitin 229 për, esë polibi përmend që një pjesë e ilirve kaloj në krahon e Dardanve. 
duke përfituar edhe nga dobësimi i Macedonisë, Dardanët i sulmuan në një betej ku mbeti i vrar edhe mbreti Macedon Demetri. Në vitin 208 p, esë Dardanët përmenden në aleancën me Europin një udhëheqës të fiseve të Iliris ju blindore kundra Macedonisë. Dardanët në bashkëpunim edhe me dasaretet mbritën deri në Orestit dhe Pelagoni duke dëtyruar Filipin dhe të linte luftërat ndaj Romës dhe të kthejë në Macedoni. Tidlivi shkruante se Filipi u dëtyrua të tërhiqe nga lufta me Romakët për balë dhe mos dëshmëris për të mbrojtur mbretërin e vedhë. Ndërsa në një shkrim të justinit përmendet dhe Dardanët kishin shkretuar krahinat kufitare të Macedonis duke marrë 20.000 robër. Kështu Dardanët u këthyën në rival të rëndësishëm të Macedonazve në Balkan. Gjatë zhvillimit të luftrave Romako, Macedone, Dardanët të drejtuar tani nga mbreti bato bashkë me i lirët kalojnë në krahun e Romës duke zhvilluar disa beteja ndaj Macedonis me synimin për të qiruar pajonin. Por në fund të luftërave, ata nuk përfituan asgjën nga Roma duke u shkëputur nga kjo aleancë dhe vazhduan një politik të pavarë. Si pas të të livit, qëlimi i Filipit ishte që të shduk të fisin e dardanëve dhe të vendoste në tokat e tyre bastarnët. Ai, Filipi vë, mendon të se prej kësaj dhe të kishte një përfitim të dy fisht nga njërë anë dhe të shduke i fisi i dardanëve, i cili gjithmon kishte qenë armik i rezikshëm i Macedonis dhe shqetson të mbretërit e saj në qastet të vështira kurse nga ana tjetër. Do të dërgon të bastarnët në Itali që ta shkretonin atë pasi të linin në Dardani grad dhe fëmijet e tyre. Synimi mbretit Macedon ishte të silte në teritorin e Dardanis, bastarnët një fis që vinte nga Danubi. Në vitin 179 për, esë bastarnët lidhen aleans me trakët dhe skordiskët për një sulm në Dardani. Dardanët e fituan këtë betej duke i detyruar bastarnët të largohen nga Dardania. Në kohën e mbretit monum filimish Dardanët lidhin aleancen me shtetin i lirë kur genti u martua me etleven të bjen e mbretit Dardan. Por lidhja e gentit me Macedonin e orientoj Dardanin në aleancë me Roman. Aleanca e kryuar në Balkan nga Roma me Dardanët, të nestët dhe etolet fitoj duke pushtuar përfundimisht Macedonin nga Roma, por sërish Dardanët nuk ja dolen të mernin pajonin. Por interesat e Romës për të pushtuar gjithë Balkanin i përplasen me Dardanët. Konsuli Romak ga i kurioni në vitin 76 për, esu u vendos në kryet të pes legioneve në një ekspedit kundra Dardanisë. Frontini shkruan se një ndër këto legionet dezertoj duke mos e ndjekur konsulin që vazhdoj betejen me 4 legionet e tjera. Roma këtë hasën një rezistens të fort në luftën dhe i dardanve duke e përbalur me një mizori të madhe. Kujtimi i masakrave Romake në dardani u ruaj për një kohë të gjallë. Në shekë Iv esë Amian Marcelini duke shkruar për dënimet me djetim që për andori Valentinian i dha ushtrisë të ti, e krahason të atë me mizorin e skribon kurionit në Dardani. Kuj fundit pas kësaj lufte arriti me ushtrin e ti deri në Danug dhe më vonë festoj edhe triumfin në Romë. Por në burimet e shkruar a Dardanët dalin edhe më vonë si kundër shtarë të Romagve. Në bas të këtyre të dhenave kuptohet që edhe pas ekspeditës së kurionit nuk ndodhi një nënshtrim i plot i Dardanis, por më te për një varsi në përmjet së cilës Dardanët kishin disa detyrime kundrejt Romagve. Disa në gjarjet të më vonshme të regojnë se Dardanët edhe pse të dobësuar nga luftërat kundër Romagve dhe nga pasojat e tyre, vazhduan të kundërshtonin politikën pushtuese të Romës. Mbretëria Pajone Pajonët, peonët, ishin grupë e fisësh i lire të vendosura në luginën e si për me të lumit Axios, Vardar dhe degve të ti duke u shtrirë në lindje deri në luginën e lumit Sërmon, Strimon. Panonia përbëhej edhe nga disa në fisët të tjera, si Aestraj, Agrianes, Derones, Doberes, Lajajos, Odomantians, Pajoplaj, Sirio Pajones. Pajonët në libra të antikitetit grek përmenden si një popull luftëtarë. Filimisht Homeri i përmen në kraft të Trojanve në luftën e Trojës dhe më pas në kraft të Gregve në luftën Greko, përse. Me urdhër të darit dy fise pajone shpërngullen në Azi. Në vazhdim si pajonet do të përmenden në luftërat e vazhdueshme kundra Macedonave. Dietari Greg dhe mosteni në fjalimet e ti Filipike i përmen pajonet, si një popull që nuk janë mësuar të binden. Pavarësish se ishin një popull kash luftarak mbretëria pajone nuk përmendet më si e tilë pas në nështrimit të plot që u bëri mbreti trak Lisimaku. 
Qyteti kryesor i mbretërve pajon ishte Byla Zora, velesh i sotëm në Macedonin vërjore, më vonë kjo qender kaloj në Stobi, pusto grad s'ko i sotëm. Për shkak të monedave të shumëta të prera nga mbretërit pajon qyteti i Demastonit, i cili ende nuk është identifikuar se kundodhet mund të jetë përveç të orive që e cilësoj një qytet Dardan, ka edhe ide se pikërisht është një qytet pajon. Ashtu si në gjithë pjesët e tjera të fiseve i lire në shek IVP, esë edhe pajonët formuan organizimin e tyre shtetëror në formën e një mbretërie. Mbreti i pari përmendur është të tamado, një emër i pagjendur në vejprat e lashësis, por i hamendësuar, si mbret pas gjetje së monedave me emërin e ti. Ndërkov është likeu, 356-335 esë, i pari mbret zyrtarisht i njohër nga vejprat e lashësis për pajonët. A i përmendet në aleancën e lidhur me mbretin Ilir Grabos dhe atë trakt këti porit në aleancën e tyre anti-Macedona. Përmendet se në periudhen që sundoj preu 50 moneda me emrin e ti. Pas ti në fronin e pajonve erdi patraj, 335 pë, esë, në kohën e sundimit të ti shtrirja e pajonve arriti deri në qytetin e Sërdikës, Sofia e Sotme, në Lindja. Ndërko në përëndim arinte deri në liqenin e ohrit, në veri ku fizoheshin dardanët, ndërsa në juk arinte deri në Heraklea, manastiri. A i preu 20 moneda në një prej të cilave paracite i vela i patraj, mbreti ariston një prej generalve të Aleksandrit të madhë që drejton të një mi trupa pajone në ekspeditat e Aleksandrit drejt lindjes. Në tjetër mbreti rëndësishëm ishte Audoleoni, 315-286 për esë, i cili arriti të lidh dhe marveshje të rëndësishme për të mbajtur të pavarur mbretërin e ti. Aleanca me Kasandri që dëshiron të të bëhe i mbreti Macedonis dhe pyron e epirit, të cilit i dha një vajzën për grua. Pas vdekje së ti në fronin e panonis, erdhen edhe Aristoni dhe më pas drypjoni dhe këta mbretër përveç luftërave për menden edhe për prejen e monedave. Pas pushtimit të plot që i bëri Lisimaku, as një mbret pajon nuk përmendet më që të regon fundin e shtetit të pavarur pajon. Iliria në mpushtimin e Romës Në shek i i për, esë pas luftërave të gjata edhe të përgjakshme me Roma, ja doli të pushton të gjithë Balkanin duke përfshirë popujt e lash të ti i lirët, grekët, trakët, macedonët, dakët etje. Diku me beteja direkten, diku duke përdorur aleancat dhe ndonjëherë me marveshje, ja doli të kishtë në zotërimin e vetë gjithë gadishullin e Balkanin. Nga këtu Roma vazhdoj rrugën për pushtimin e botës atë hershme me një përandori botërore me shtrirje në tre kontinente, Evropë, Azi dhe Afrikë kërësisht për edhe detit mesë. Legionet romake vuajtën shumë për të realizuar pushtimin e tokave pas luftërave me fiset e ndryshme i lire, e pirotët, dardanët dhe në fund dalmatët. Ishte pikerisht lidhja Dalmat e një organizim shtetëror i fisit Dalmat ku përfshieshin edhe fisit për antyre, i cili ishte organizimi i fundit shtetëror i lirë që ranë në sundimin e përandoris romake. Në vitin 27 për, esë përandori Oktavian organizoj për para senatit ceremonin e dorzimit të plot të iliris në duart e përandoris romake. Tokat i lire qëndruan për gati 5 shekuj në mpushtimin romak, deri në ndarjen e përandoris romake në 2 pjesë në vitin 395. Kështu tokat i lire kërësisht u përfshin në provincën e Macedonis që u kryua me njëherë pas pushtimin. Pavarësisht pushtimit për herë i lirët këmbëngullën për të qënë të pavarur duke kundërshtuar pushtimin romak. Kërëngritja më e madhe në Iliri ishte ajo e viteve 6, 9, esë, e cila nisi pasi për andoria romake shton të taksat dhe kërkon të të mbushte garnizonet e saja me ushtar nga fiset e Iliris vërjore. Kjo kërëngritje nisi nga desidiatët dhe ushtri nga lumejnë sava dhe drava në veri dhe deri në lumin matë në ju. Kërëngritësit kërën një ushtri me 200.000 këmësorsh dhe 9.000 kalorësisht të drejtuar nga bato i desidiatëve dhe bato e pini nga breu këtë panon. Kërëngritësit i lirë filluan operacionet në tri drejtime, një një grup kërëngritësish u drejtuan nga krahinat bregdetare Adriatikase dhe, duke qliruar mjath qytete e kështjela, zbritën në jug deri në afërsi të qytetit të Apollonis, në provincën e Macedonis. 2. Një grup tjetër kërëngritësish u drejtuan nga veri përëndimi, për të qliruar krahinat i lirë në kufi me Italin dhe për të forcuar mbrojtjen në këto vise. 3. Një pjesë tjetër e kërëngritësve qëndroj në brendësi të viseve Dalmate, duke pasur si dëtyr jo vetëm qlirimin e plot të vendit, por edhe organizimin e mbrojtjes. 
Kërë ngritja ishte ashe fuqishme sa tre mbi edhe vet për andorin August Octavianin, i cili u shpre se nëse nuk meren masa ata mund të rezikojnë edhe Roman. Roma këtë bën marveshje me markomanët me të cilët ishin duke luftuar dhe kaluan në Iliri. Në dy vitet e para ishin kërë ngritësit ata që kishin iniciativën në këto beteja. Roma ja doli të ashtyp të kërë ngritjen duke përdorur jo vetëm një forcë të madhe u shtarake, por edhe intrigat pasi në përmjet përmtimeve të hoqin nga kërë ngritja baton e breukve. Më pas a ju kap nga kërë ngritësit dhe u dënua, si tradhëtar, por kjo soli për qarjen e kërë ngritësve dhe më vonë edhe shtypin me egrë si një prej kërë ngritjeve më të më dhatë Romës. Në fundin e shekip, esë Roma ribëri ndarjen e përandoris në bazë të provincave ku tokat i lire ndaheshin në dy province atë të i lirikut në pjesën vërjore dhe e pirit në atë jugore. Por shumë toka i lire ishin pjesë e provincave të tjera balkanike, si rasti i dardanis brenda provincës së mezis. Por në shek i u bënjë ndarje e resërish në bazë provincash ku tokat i lire në politikën e Romës, për që e sundo unda në katër provincë. Këto provinca ishin, Prevali, Dardania, Epiri i Ri dhe Epiri i Vjetër. Gjendja ekonomiko, shëqërore e Iliris në mpushtimin Romar. Pas pushtimit të Iliris, tokat e saja u shpalën në Hager Publicus, pro në shtetit Romak, por nisi të ndryshon të edhe modeli sklavopronar nga e Ilir në atë Romar. Duke se kuestruar këto toka për andoria Romake, kishtë edhe të drejten për t'i shpërndar ato të kolonët e rinjë Romake e Italit që erdhen në Iliri. Objektivi i përandoris romake ashtu, si ku do ku pushtoj romanizimi i liris dhe një kosisht u kryuan në i liri latifondet, pronat e mëdha të latifondiste. Në burimet të shkruar e gjemë të dhëna për pronësi romake në i liri, si pëmpon atiku apo familia patrice e turve. Shkrymtari romak varoni shkruan se në sheki jesën në i liri kishtë fshatar të varur, të sklavëruar nga borgjet, të cilët quen në obajrati, që si pas ti gjendeshin të shumë në i liri dhe jetonin në kushtet të vështira. Por krahas latifondeve të mëdha egzistonin edhe pronat e voglea private në brendësi të teritorit, ku jeton të popullësia i lire. I liria u bënjë hambar për romën për dritëra, lëndë drusore, vaj, metale e prodhimet të ndryshme zejtarje. Ndërko, krejt ndryshe ishte situatën në qytete, pasi shumë prej tyre u shkateruar për shkak të luftërave të vazhdueshme pushtuese që bëri Roma në Iliri. Shumë qytete pushuan se egzistuari, por në vazhdim si nisi rimë këmbja e tyre. Këto qytete në mpushtimin Romak ruajtën statusin e kolonis dhe municipit duke pasur një farve qeverisje ashtu si shumë prej tyre kishin funksionuar edhe për para këti pushtimi. Në Ilirin Jugore, koloni Romake u këthyën Skodra, Dyrahu, Bylisi dhe Buthroti, ndërsa në Ilirin Verjore dhe teritorit e brendshme qytetës si Narona, Salona, Jader, Epidauri dhe Skupi. Ka të dhëna se një pjesë dhe popullësis në këto qytetë ishin Romak, Italit, veteran të luftës dhe kolon nga Lindja. Por pjesë të tyre ishin edhe banorët vendas, Ilirët dhe shpesh shumë prej tyre ishin edhe pjesë të Paris së pasur të qytetit. Kolonit, bashk me municipet, kanë qënë baza ekonomike të Romës dhe një kosisht bërthama për queset të politikës së asimilimit të popullësis i lire. Dhe primtaria ekonomike e kulturore e tyre ka qënë e lidhur ngusht me Romën e modelet romake dhe gjua zyrtare e tyre ka qënë gjua latina. Institucionet municipale ishin të njëta në të gjitha qytetet kolonit të iliris dhe ishin organizuar si pas shembulit të Romës. Organ drejtues ka qenë këshili i qytetit, ordo dhe curjorum, i cili vendoste për qështjet më merëndësi. Pushteti ekzekutiv ushtrojnë nga një kolej prej dy magistratë është të lartë, të zgjedhur për 5 vjetë du mbiri qënqënales. Funksionar të tjerë të qytetit ishin edilet a ediles të cilët kujdeseshin për ndërtimet publike e furnizimin e popullësis, kuestorët, qëstores, që kishin në nënkontrolin e tyre arkën e shtetit. Në administrimin e qytetit një dëtyre lartë ka qënë dëtyra e mbrojtësit ose e patronit të kolonis, patronus kolonia, i cili ishte i ngarkuar nga përandori për të mbrojtur interesat e saj. Në krahinat i lire, përveç qyteteve koloni në shekujt e partë të erës son një rol të rëndësishëm kanë luajtur disa qëndër banime të vogla të quajtura municipe, të cilat kanë pasur një vetë qeverisje më të kufizuar. Municipet zotëronin gjithashtu prona të kësore në periferin e afërt, Zejtaria e trektia nuk kanë qenë ashtë të zhvilluara dhe në përgjithsi në këto qëndër banime nuk ka pasur institucione, që ishin karakteristike për kolonin. 
municipe ka pasur edhe në viset e brendshme, disa prej të cilave kanë qënë lidhur me minirat. Një municipi til ka qënë Ulpjana në Dardani, Afer Prishtinës, e ngritur në filim të shek. I i të erës son pranë një qëndre minerare, që u bëshpejt qëndra kërësore e krahinës. Në municipet e zonave të brendshme, popullësia ishte thuaj se tërsisht vendase në topuna e sklevërve ka qënë përdorur fare pak, për të mos thënë as pak, kurse banorët i lirë në pjesën më të madhe të tyre kanë qënë marë me bujësi e blektori. Në këto që ndërbanime u ruajtën më të forta traditat e lashta vendëse dhe politika asimiluese e shtetit romak gjeti një kundërshtim dhe një qëndres më të madhe se në rajonet bregdetare. Rimëkëmbja e vendit pas periudës së partë të pushtimit soli zhvillim të disa degve të ekonomisë zitaria, trektia edhe rjeti i transportit. U hapën punishte për prodhimin e tullave, armëve, tekstileve etje. U fokusua zhvillimi i minira, të cilat ishin ose për në shtetit ose si për marës të kontaktuar nga shteti veçanërisht në Dalmaci dhe Dardani. U gjallërua mjaftë trektia, jo vetëm brenda provincave të brendshme të Iliris, por edhe provincat mezdetare të përandoris. U rrit shumë zhvillimi rjetit të komunikacionit qoftë toksor, por edhe detar. Rruga e gnatia është simboli i këti zhvillimi një segment i rrugës apia që niste nga Roma dhe shkonte në Kostandinopoj për 24 dit. Një pjesë e kësaj rrugë kalonte në Iliri e njohër me emrin e gnatia që niste nga Dyrahu dhe Apolonia, më vonë Aulona dhe bashkoheshin në Skampin, Elbasan, për të vazhduar më të i drejt manastirit, Selanikut dhe deri në Kostandinopoj. Por në këto treva kalonin edhe rrugë të tjera që nisnin nga veriu në Danug dhe përfundon të në Selanik apo rrugë për gjatë brigjeve të Adriatikut. Për andorët i lirë Gjatë pushtimit romak të i liris pati një tentativ për romanizimin e i lirëve ashtu, si ndodhi në toka të tjera të pushtuara të Balkanin. Por një osisht pati edhe reagim të vendasve me kërëngritje të shpeshta si ajo e desidjatëve, breukve, dalmatëve, por më vonë edhe parthinve dhe fiseve të tjera i lire të pakënajqëra nga kjo pushtim. Në momentin e par i liria pësoj dëme të mëdha edhe për shkak të luftimeve, por me kalimin e kohës nisi rimë këmbja i liris dhe qyteteve të saj. Me hapjen e përandoris që tashmë nuk qeverisej vetëm nga romakët, por edhe popujt e tjertë të edhe i lirët ja dolen të mernin vende kyqe në administrat, provinca, titu i fisnik, në ushtri madje deri në drejtimin e përandoris romake, apo më von edhe asaj bizantine. Kështu shumë i lirë ja dolen të qeverisnin në format të ndryshme një përandori që i kishtë pushtuar ushtarakisht. Në burimet të ndryshme ka dyshime për numrin e përandorve me origjin i lire që drejtuan përandorin për mendojt se janë të pak të në 33 të til. Më posh është edhe lista e 33 përandorve me origjin i lire që drejtuan Romën dhe më vonë Bizantin. Për shkak se në periudat të caktuara, përandoria romake u drejtuan nga më shumë se një përandor ka raste që përandor të ndryshëm në këtë list të jenë në të njëtën periud kohore. Deci 229-251 Ostiliani 251 Klaudii 268-270 Aureliani 270-275 Probi 276-282 Diocleciani 284-305 Maximiani 286-310 Galeri 305-311 Konstanci i 305-306 Severi i i 306-307 Licini 307-323 Konstantini i madh 307-337 Maksimini i i 308-313 Konstantini i i 337-320 Konstanti i 337-350 Konstanci i i 337-361 Vetranjoni 350 Julian Apostati 360-363 Joviani 363-364 Valentiani i 337-375 Valenti 361-378 Garciani 375-383 Valentiniani i i 383-392 
Constanci i 421. Valentiniani i 425, 455. Marciani 450, 457. Leoni 457, 474. Leoni i 474. Anastasi 430, 518. Justini 518, 527. Justiniani 527, 565. Justini i 565, 578. Tiberi i 578, 582. Shumë prej këtyre përandorve janë episodik duke qëndruar në një kohë shumë të shkurtër në drejtimin e përandorisë romake, por shumë të tjerë a i dolën të lënë shenjë dhe vlerësohen, si ndër përandorët më të mirë në përandorinë romake. Ata nisën të qeverisnin Romën në një periudh amullie ku dinastit dhe shtresat e pasura kishin pak ndikim dhe rolin kërësor tashmë e kishtë ushtria që shpesh generalin e legjonit të tyre e shpalnin përandorë. Trajan Deci, ishte i pari përandor me origjin i lire në përandorin romake. A i ishte komandant i legjoneve në provincët Gjermanike dhe u shpal përandor nga ushtarët e ti. Me ushtrin e ti mundi përandorin Filip Arabi dhe unjo si përandor nga Senati. U dalua për luftrat ndaj persëve dhe gotve që rëzikonin eksistencen e përandoris dhe pikërisht në betej ndaj këtyre të fundit në beti i vrarë. Mark Aurel Claudi I. Edhe ati ju desh të përbalej me gotët që po përparonin drejt Balkanit dhe i theu afer nishit duke u quajtur ndryshe gotiku. Pavarësisht anarkis që egziston të kryesisht në ushtri, a i ka meritin që rivendosi unitetin teritorial të përandorist. Vdes nga kolera në vitin 270. Demonic Aureliani, ishte pasardhës i klaudit i dhe kërkoj të este në rrugën e para arsit të ti. Në luftërat që zhvilloj dhe boj gotët nga Panonia, Alamanët nga Italia Verjore dhe theu sulmet e vandalve dhe jugundve. Ndërtoj mure fortifikuese në Rom u përpoq për unifikimin e monedës dhe sigurimin e rrugve trektare dhe provincave. Në vitin 275 nisët drejt përsis për të larë njëllën e turpit pasi përsët kishin zënë rob një përandor romak. Por po atë vit a i vritet nga komandantët e ti. Probi, shok i Aurelianit dhe uzgjodh për andor nga ushtria dhe me njëherë rivendosi kufit e për andoris në veri. A i pranoj Gjermanit në ushtrin e ti dhe u lejoj atyre të hynin në brendin e tokave të për andoris. Kërkoj edhe a i të rivendos të disiplinën në ushtri dhe vritet nga ushtarët e ti. Gaj Aurel Valer Diokleciani, uzgjodh si për andor nga oficirët e lartë në shtator të vitit 284, i cili vlerësoj si më i zoti që mund të mbronte dhe drejton të përandorin. Kjo ishte një periud dhe vështir kur në Rom ishte më e thjesht të zgjideshe se të qëndroje përandor. Zgjodi të mos se drejton të i vetën përandorin dhe zgjodi një general besnik gjithashtu i lirë për të ndarë pushtetin, Maksimianin. Kështu kryoj djarkin me dy përandor që drejtonin njëri në lindje dhe tjetri në përëndim dhe ishte hapi i parë për ndarjen për fundimtare të përandoris romake. Pas i arriti të fiton të disa beteja të rëndësishme, a i ndërmori një sërë reformash. Kryoj dominatin një form e rej qeverisje në Rom ku përandori vendoste pa pyetur senatin, si absolute. Me Diokletianin funksionoj edhe të trakia një ndarje e pushtetit mes 4 vetëve. Kështu Diokletiani dhe Maksimianit si dy drejtuesit kërësor në banin titullin August, ndërsa Galerit dhe Kostancit gjithashtu i lirë i u dha titullit Cezar. Kostanci u vendos në gali ndërsa galeri në Iliri. Ndërko për të mbajtur sa më funksionale këtë ndarje pushteti në katër, Diokleciani dhe Maksimiani u dhanë vajzat e tyre për gra galerit dhe Kostancit. Por kërësisht ligjet dhe vendimet me reshin nga Diokleciani për nëzireshin në emër të të katërve. Në vitin 303 Diokleciani sëmuret dhe bind edhe Maksimianin për të abdikuar dhe për të lënë mundësin galerit dhe kostancit të shpaleshin august dhe të zgjidnin dyftë se sarët dhe rinë. Diokleciani ishte një ndër përandorët më të rëndësishëm të përandorisë së vonë për masat që mori dhe qëtsin që rikëthe ndaj shpesh a i thiret si Diokleciani i malë. Kostandini, me vdekjen e Diokletianit në darja e pushtetit ishte e vështir të funksionante dhe nisi lufta për pushtet dhe fituës deli biri i augustit Kostanci, Kostandini. 
pas vdekjes së të atit a i vendoset në kryet të ushtris së ti në Britani dhe aristokracia e provincave për ndimore e shpalin august. Në këtë luft për pushtet a i mund në betej dhe vret masensin të birin e Maximianit në dyrë të Romës. Në Milano bën një marveshje me licinin në vitin 313 duke i dhën këti të fundit të motrën, kostnacën për gruan. Më pas së bashku eliminuan rivalin tjetër, Maximian Dajan. Alianca mes Kostandinit dhe Licinit vazhdon deri në vitin 324, kur Kostandini pati një fushat të sukseshme në lindje dhe tyron Licinin të abdikoj. Në krye të përandoris, a i kërkoj të forcon të sistemin politik dhe shëqëror të vendosur nga Dioklecianin. Përandorin e ndau në katër prefektura, Lindja, Italia, Galia dhe Iliria dhe bëri një ndarje mes pushtetit civil dhe ati ushtarak. Në histori Kostandini njëtë për dy vendime kryesore. Së pari ndërtimi i një kryë qyteti të ri, aty ku pëndërtoj qyteti i Bizantin. Qyteti i vendosur mes Evropës dhe Aziz mori emrin e ti, Kostandinopoj dhe nga aj moment u bëkon kurues e e fort të Romës. Në vitin 313 veç marveshjes për ndarje për shteti me licinin në nëshkroj edhe ediktin e Milanos. A i ishte një edikti tolerancës ndaj të kryshterve duke njohur kështu lirin e besimit të kryshter në përandorin romake. Madje edhe vet në fundin e jetës u bëj kryshter. Për para vdekjes a i vendosi edhe pasardhësit pasi vrau të shoqen dhe djalin e ti të madhë duke i alëm pushtetin, si august tre djemve të tjerë për sërish përandoria romake kaloj në një anarki deri në ndarjen për fundimtare. Edhe a i në histori njët me titullin Kostandini i madhë duke që nashtu, si Dioklecjani një figur e rëndësishme e përandoris së vonë romake. Pas ndarje së përandoris romake në dy pjesë ajo e përëndimit dhe ajo e lindjes, Bizanti, sërish do të kemi përandor me origin i lire që do të drejtojnë për nadorin Bizantine ku më të rëndësishëm mund të përmendim Anastasin, Justini i dhe Justianiani i i madhë. Kultura i lire Kryimi etnosit i lirë është shumë fort i lidhur edhe me kulturën e kryuar prej tyre. Kultura i lirë është originale dhe e formuar ndërshekuj. Por sigurisht marë për asysh që në këtë periud në Balkan ishin zhvilluar edhe kulturat e etnoseve të tjerë, si Grekët, Macedonasit dhe Trakët e Lash ndien edhe shkëmbimet kulturore që i lirët kanë bërë me popujt e tjerë. Por pas pushtimit romak, ndjet edhe ndikimi romak e latin në kulturën e i lirëve. Kjo kultur njës të shfaqet që në veglet e punës dhe ndërtimet e para të bërë nga para i lirët dhe i lirët. Për punimi i metaleve, por edhe artizanatet të tjera, si punimi i drurit, lëkurës, tekstileve eti, tregojnë jo vetëm zhvillimin ekonomik, por edhe zhvillimin e në jetë sulturet të ki lirët. Por i lirët zhvilluan edhe artin me forma të mirë filta artistike ku dalojmë skulptura, relieve, terakota, figurina, punimi dhe zbukurimi i enve, stolit, veshjet eti. Në qytetet i lire gjejmë edhe institucionet të caktuara për edukimin dhe arsimimin e qytetarve të rinjë, për përhapin e shkrimit, këndimit, edukatës qytetare, për gatitjes fizike dhe ushtarake eti. Nga të dhënat arkeologike të gjendura dëshmojnë edhe për ndryshime lokale me si lirve në aspektet të veçanta të jetës dhe kryim të rizë. Si pas të dhënave arkeologike, në trualin i lirë dalohen në epokën e hekurit disa grupe kulturore, grupi ionik ose epirot, që përfshin krahinën e banuar nga kaonët, thesprotët, molosët dhe fiset e tjera më të vogla të viseve më jugore, grupi adriatik jugor ose taulanto ardian, që shtrijet në gjithë ullëtësirën bregdetare nga vjosa në naretva dhe që banohen nga këto dy fiset të më dha si dhe fiset të tjera më të vogla rrëth tyre. Grupi devolit ose dasaret në krahinën ju glindore të Shqipërizme. Qender pelgun e Korqës, grupi pelagon në Macedonim për endimore dhe a i pajon në atë lindore, grupi i matit ose pyrus, që përfshin krahinat e brendshme të Shqipëriz veri lindore, mat diber kukës dhe a i dardan në Kosovë. Grupi i glasinacit me qender rafshnalten me të njëtin emër në lindje të Sarajevës dhe rrëth saj, që i përgjigjet krahinës së banuar nga autariatët, grupi Dalmatin, që përfshin krahinën midis lumejve në redva e kërka, grupi i apod në teritorin e sotën të likës dhe grupi. Verjor Adriatik ose Liburn, që shtrije në teritorin midis lumejve kërka e Zërmanje. Shdo njëri nga këto grupe kulturore i përgjigjet kërësisht teritoreve të banuara nga fiset ose bashkimet e mëdha fisnore i lire. Sa më të aferta geografikisht ishin këto grupe, aqë më të mëdha ishin një gjashmërit kulturore midis tyre. 
kështu pësë, grupi apod para që të mjaf paralele me atë fqin liburn. Në ilirin qëndrore, grupi i matit lidhet ashtë ngusht me atë të glasinacit dhe atë dardan sa që inkuadrohen me një kompleks të gjerë kulturor mat glasinac, dërsa në ilirin e jugut grupi dhe volit afron në shumë aspekte me atë pelagon dhe epirol. Këto ndryshime dhe njashmëri lokale që burojnë nga baza e përbashkët etnike, kushtet her të praforta e her të ndryshme të zhvillimit social-ekonomik dhe mardhenjet ndërkrahinore, shkryen në tërsin e bashkësis kulturore i lire, të cilën e vërejmë si në gju, ashtu dhe në kulturën materiale, vendbanimet, veglet e punës, armët, ceramikën, stolit eti, e atë shpirtërore, artin e botë kuptimin të saj, pa kërkuar një unitet të plot për këtë shkall të zhvillimit të i lirve. Veqërit lokale etnografike në kultur, ashtu si kurse dhe ato dialektore në gju, nuk cenojnë unitetin e kulturës i lire dhe të bartësve të saj, ato janë shpreje e larmis dhe endryshimeve brenda së njëtës kultur. Qytetet i lire Në vrojtimet më të hershme që u janë bërë qyteteve i lire të klosit, bëllisit, amantias eti, arkeologët austriak, kë, pach dhe kë, prashniker, apo edhe italiani dhe ugolini, por edhe shumë arkeolog pas tyre i shinin këto qytete si ndërtime Helene ose vendbanime i lirësht të Helenizuar. Kjo kryon të teorin se i lirët ishin një popull i prapambetur dhe i paf për të hyrë në rrugën e civilizimin. Kështu arkeologia shqiptare u angazhua në këto gërmime për të bërë zbulime të rëndësishme. Urbanizimi i liris është trajtuar si një dukuri e brendshme që e ka bazën në premisat ekonomiko, shëqërore të kryuara në bronzin e vonë dhe gjatë epokës e hekurit. Premisa kërësore ishte formimi vendbanimeve të fortifikuara të tipin Trajan ose gajtan e tren ku u vendosën grupe njërzish që ushtronin veprimtari të specializuara ekonomike, poqari, punimi i metaleve, këmbimi në natyr, në dobi të gjithë bashkësis patriarkale. Këto fortifikme përfajsojnë arkitekturën e qendrave para urbane. Duke nisur nga shek viv filloj edhe ndërtimi i qyteteve i lire si Amantia, Plosi, Bylisi, Berati, Skodra, Lisus, Fojnike, Shqipëri, Ulpjana e Demastioni, Kosov, Rizoni e Ulcini, Mali i Zi, Uksana, Macedonia e Veriut, Eti. Zbulimi i plot i shumë prej tyre do na jep të një pamje më të qartë të qytetërimit i lirë. Shumë autor vjetër veç ish kolonive Helene, si Dyrahu, Apolonia, Orikumi në japin të dhëna edhe për qytetet i lire. Ato ngrieshin në majakodrash të larta dhe të mbrojtura mirë dhe rëthoni hapsira të mëdha brenda mureve rëthuese. Ndarja e hapsirës së brendshme ishte organizuar si pas modeleve të njohura në botën mesdetare të antikitetit, zonë banimi, zonë publike, zonë fetare, zonë ekonomike dhe ajo ushtarake. Po ashtu këto qytete kishin një jetë aktive shëqërore, kultutrore, organizimi administrativ, ndarje në shtresa shëqërore, edukim dhe përgatitje në ushtarake. Duke të reguar në bipamjen e tyre, ato kishin arkitektur dhe planimetri të regull dhe shumë ndërtesa publike dhe private. Në qytet i lire janë zbuluar objekte e ndërtesa të shumëta, si teatro, stadium, shëtitore, mozaik, tempuj, depozita u i eti, që të regon për zhvillimin që i lirët kishin dhe këto qytete u bën baza të lindje së shteteve në i liri. Kolonit Helene Kolonizimi është një proces demografik dhe jo vetëm, i cili ka ndodhur në pejudat të ndryshme kohore nga lashësia dheri në pejudën modern për arsye të ndryshme dhe në kushtet të ndryshme zhvillimi që në lashtë si ishin disa popujt që realizuan këtë proces ku kërësisht u daluan grekët në periudën e viteve të qinë, gjashtë qinë për esë në historinë e botës e lashtë greke një në dy etapa kërësore të kolonizimin. E para e kryrë nga fiset para greke gjatë gjithë mi vjeqarit të gjithë dhe vazhdoj deri në filimin e mi vjeqarit të parë nga fise, si Eolet, Akejasit dhe Sidomos Jonët në ishujt e Egeut dhe Brigjet e Azis së Vogëllë. Ndërsa etapa e dytë u zhvillua në shek vi i vi për, esë që përfshiu gjithë brigjet e mes dhe eut duke përfshir edhe tokat i lire. Ky proces ndodhi për shkak të zhvillimit të vrullshëm ekonomik duke kërkuar tokat të reja burimesh dhe rritje së numrit të popullsis dhe pamundësis për të zhvilluar jetën në teritorin e atë hershëm të greqis së lasht. Ishin tre drejtimet kërësore të kësaj lëvizjeje. Një drejt verilindjes duke përfshir poliset e Aziz së vogël në brigjet e detit të zi dhe marmara. Dy drejt jugut në brigjet e Afrikës veriore, por këtu shtrirja ishte e kufizuar për shkak të egzistencës së shteteve të fuqishme, si Egypti, Kartagena dhe më vonë përsis. 
3. Drejt për endimit duke përfshirë brigjet e Evropës jugore, por në këtë drejtim përfshien edhe brigjet e Adriatikut dhe Jonit duke përfshirë kështu edhe trevat i lire nga Dalmacia deri në Ambraki. Në këtë levizje u fokusuan kërësisht me Gara dhe Korinti dhe sidomos këta të fundit drejt tokave i lire. Në vitin 737 për, esë Korintasit kolonizoj njëshullin e Korkyrës, Korfuzit. Më pas do të jenë korkyrasit që do të ndërtojnë kolonit dhe e tyre në Epir dhe Iliri, Dyrahu. Apolonia, Orikumi, Butrin Tietje. Në Ilirin vërjore u themeluan Fari, Vari Sotëm, Isa, Vishi i Sotëm dhe Korkyra e Zez, Korcula e Sotme. Këto qytete mbanin lidhje të forta kërësisht ekonomike me qytetin e origjines dhe përgjithsisht greqin e lash, por edhe me fiset Ilire. Ndërto u dalua Dyrahu dhe Apolonia që arritën nivelin më të lartë të zhvillimit, por një kosisht kishin edhe mardhënje shumë të mira me njëra tjetërën. Me lindjen dhe zhvillimin e qyteteve i lire, por edhe shtetit i lirë u rrit edhe fuqia e kolonive Helene në tokat i lire. Por shpesh këto koloni kanë hyrë edhe në konfliktet të armatosura me i lirët si në rastin e Apolonis me qytetin i lirë të thronion apo lufta e i lirë vendajisës në vitin 385 Arkitektura e tyre kishtë në gjashmëri me ato të poliseve greke ku gjemë akropolin, teatrin, shëtitoren, stadiumin e tje. Pesha e këtyre kolonive në botën e lasht ishte shumë e madhe sa lufta civile që lindi në dyra ishte një nga shkashet e luftës së Peloponezit. Në vitin 436, esë nga levizja e demosit në dyra u përmbys aristokracia me ndimën e Korintit, aleatit të Athinas. Eksistenca e këtyre kolonive në tokat i lire soli edhe një përzirje të kulturave mes i lirve dhe gregve të lash. Organizimi shëqëror dhe ekonomik i lirve Zhvillimi ekonomik të ki lirët soli edhe ndryshime në shëqërin i lire. Nga shëqërit fisnore që ndaheshin në bazë familjeje, fisi e gjinje ku antarët e fisit kishin të drejta të barabarta u kryua një shëqëri e re. Nisi ndarja e shëqëris në shtresa shëqërore duke ndarë shëqërin dhe daluar prisit, Bazileon. Kështu kaluam nga shëqëria fisnore të këshëqëria sklavopronare i lire dhe në në këtë form organizimi u kryuan edhe shtetet. Shumë studiues i vlerësojnë i lirët si një populli që të të ruar dhe me virtytet të larta. Po ashtu i lirët u evidentuan për disa aktivitete ekonomike të cilat ata zhvilluan me degë, si bujësia, blektoria, gjuetia, peshkimi, kryporia, rritja e bletës, poqaria, zejtaria, trektia dhe këmbimi. I lirët nisën të bënin trekti jo vetëm mes fiseve dhe shteteve të tyre, por edhe me popujt dhe tjertë të mes dhellë. Ata prejnë monedat e tyre prej bronzi dhe argjendi ku përmendën disa mbretër apo fise i lire, të cilat ja dolen të prisnin moned dhe madje kishin punishtet e tyre për prerje monedash në qytetet e tyre. Shumë autore studiues pranojnë se ishin i lirët të parët që përdorën metalet dhe popujt dhe tjertë të Evropës mësuan prej tyre punimin e tokës. Besimi të ki lirët Një nga vlerat më kërësore të kulturës së një populli ka qënë edhe besimi. Ashtu, si popujt e tjerë të lashtësis edhe i lirët ishin një popull pagan. Besimi në shumë përëndi edhe fenomenet të natyres ishin karakteristike i lirëve. Po ashtu ata kishin kultet e tyre u dy më të fortët ishin kulti i djelit dhe i gjarëprit. Kulti i djelit tregon vlerësimin që ata kishin për natyren dhe vetë djelin të cilin e paracesnin në përmjet rethit ose kryqit të thyrë. Po ashtu kulti i gjarëprit ku gjarëpri në shinin si mbrojtës të të vdekurve dhe të luftrave. Po ashtu emri i gjarëprit është lidur në mitologi edhe me emri në ilirve. Ashtu si popujt e tjerë të mes dheut edhe ilirët ishin në ndikime për ndive greke të cilat plëtsosheshin dhe shprejeshin me elemente lokale ilire. Por ndërko mjojnë edhe hytë të tyre ndër të cilët përmenden, pani, hyu i pyllit, redoni, hyu i detit, medauri, hyu i luftës, tademi, hyu i dritës, iria, e bujësis, bidasi, i blektoris, bindi, i ujit, eti. Këta hy i gjemë të përhapur dhe me vlerat të ndryshme për fisë të ndryshme i lire. Por hytë i lirë më të rëndësish kanë qënë redoni dhe medauri. Gjuha i lire Gjua Shqipe sot cilësohet si një ndërgjuhet më të vjetra në bot dhe pjesë e familje së madhe gjusore indo-europiane. Gjua Shqipe klasifikohet si një grup më vete dhe nuk ka lidhje me asnjë prej tre grupeve të madha të kësaj gjuhe në Evropë. 
për shumë studiues Gjua Shqipe cilësot si një gjuh e ardhur nga periuda e lashësis edhe pse sërish ka dy hipoteza që e shojnë, si pasartë se të gjuhës i lirë apo trake. Bizotëruës është mendimi se Gjua Shqipe rjedh pikërisht nga Gjua i lirë ose mund të jetë një prej dialekteve të saj. Një ndër elementet që bashkon të fiset e ndryshme i lirë me një shtrirje të gjerë në gjithë teritorin e Balkanit për ndimor ishte pikërisht Gjua. Gjua i lirë është një ndër gjuhët e vjetra indo-evropiane e dalueshme nga gjuhët e tjera të vjetra balkanike, trakishtja dhe greqishtja. I lirishtja pretendohet se është trashëgimtarja e gjuhës më të hershme të folur në Balkan, të lasgjishtes. I lirishtja nuk nga ka ardhur në formën e shkruar deri në ditët tona, por ka dokumentime edhe nga autorët antik, të cilët tregojnë për këtë gjuhë të folur mes i lirëve në ndryshme nga gjuha e gregve të lashtë. Gjurëm të i lirishtes ruen edhe sot në gjuhën Shqipe në emërtimet të ndryshme me emra njërzish, fisesh, vendesh, sendesh etje. Shumë bishkrime i lire të lashësis i gjemë të shkruara sot në gjuhën greke apo latine të lashësis. Gjuhëtarët kanë zbërfyrë kuptimin e shumë fjalve dhe emrave i lirë që shpjegohen në gjuhën Shqipe. Shembuj të til kemi me fjalet bilet, bi, sika, thika, aran, ar etje. Gjithashtu emrat e fiseve i lire Dardan dhe Dalmat shpjegohen vetëm në gjuhën Shqipe me fjallet Dard dhe Dele. Ndërko, sot bashdon për dorimi me shqiptarve të emrave, Agron, Teuta, Bardyll, Genti, Ardian, Taulan, Dasara, Enkelejt, Redon, Eti, si emrat e vjetër i lirë që simbolizonin njërës, fise dhe përëndit të dikurshme i lirë.